சாட்சி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் சிவில் கோ சிவில் சைட்லயும் வந்து உண்டு அதுதான் இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் ரூல் ஒன் என்னன்னா ஆன் ஆர் பிஃபோர் சச் டேட் ஆஸ் தி கோர்ட் மே அப்பாயிண்ட் அண்ட் நாட் லேட்டர் தேன் பிப்டீன் டேஸ் ஆஃப்டர் தி டேட் ஆன் விச் தி இஷ்யூஸ் ஆர் செட்டில்டு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஐ இந்த இதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ரையல் நடக்கும் போதுன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரையல் நடக்கும் போது தி பார்ட்டிஸ் தி பார்ட்டிஸ் ஷல் ப்ரெசன்ட் இன் கோர்ட் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் யாரு வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருமே ட்ரையல் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுட்டு ப்ரூஃப் அவுட் அவுட் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ப்ரூஃப் அவுட் அவுட் உடைய நீங்கள் யாரெல்லாம் விசாரிக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் கொடுக்கணும் தி தி பார்ட்டிஸ் ஷல் ப்ரெசன்ட் இன் கோர்ட் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் ஹூம் தே ப்ரப்போஸ் டு கால் ஏதர் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் சாட்சி சொல்கிறதுக்கோ அல்லது ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரூலில் வந்து இருக்கு அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் விட்லா விட்னஸஸ் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இவங்க வந்து விட்னஸ் விசாரிக்கிறதுக்கு வந்து லிஸ்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கொடுக்கணும் பட் நடைமுறையில் அது சாத்தியமாக இருக்கான்னா பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் வந்து சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கு அதாவது நோட்டீஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து கொண்டு வந்து சாட்சி கொடுங்க அப்படிங்கிறத வந்து நடைமுறையில் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு சில மெஜாரிட்டி ஆஃப் கேசஸ்ல பட் ஒன்லி விட்னஸஸ் நம்ம வந்து யாரை விசாரிக்க ஆடியோ கேட்கல சார் இப்ப கேக்குதா இல்ல சார் ரொம்ப மைனர் சார் இப்ப கேக்குதா எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு சார் நீங்க வெளியில போய் உள்ள வரீங்களா சார் சார் அது சிவம் சார் நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு நல்லா கிளியரா இருக்கு சார் ஒன்னு ப்ராப்ளம் இல்ல சார் அவங்களுக்கு தான் கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் இப்ப கேக்குதா சார் கிளாரிட்டி இருக்கு சார் ஒன்னு நோ ப்ராப்ளம் சார் ஓகே ஓகே டாக்குமெண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு விட்னஸ் பேட்டா வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருமே கட்டுவோம் அது வந்து பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஓரல் எவிடன்ஸுக்கும் நீங்கள் விட்னஸஸ்க்கு வந்து லிஸ்ட்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து இப்போ அதை வந்து பெருசாக வந்து யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அமங்க கிளைம்ஸும் சரி அமங்க அட்வொகேட்ஸும் சரி ஒரு ஃபேர்னஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்குது இன்ன இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் அதனால் வந்து கூடுமான வரைக்கும் ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து சட்டத்தில் இடமிருந்தும் அது வந்து விருப்பப்படுறதில்ல ஏன்னா நம்ம யாரை விசாரிக்க போகிறோம்னு அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவர் எப்படி சரி கட்டலாம் அப்படின்னு வாதியும் நினைப்பார் பிரதிவாதியும் நினைப்பார் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறதுனால அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸை பெருசாக கோர்ட்டும் வந்து இன்சிஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்மளும் அதை பெருசாக வந்து பண்ணுறது இல்லை பட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டுறோம் பேட்டா கட்டுறோம் அந்த விட்னஸை வந்து பிடிக்க சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லி எப் ரெண்டு எ பார்ட்டி டிசர்வஸ் ஆஃப் அப்டைனிங் ஏ சமன் எனி சமன்ஸ் ஃபார் தி அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் எனி பர்சன் ஷல் ஃபைல் இன் கோர்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டிங் தர் இன் தி பர்பஸ் ஃபார் விச் தி விட்னஸஸ் இஸ் டு பி ப்ரப்போஸ் டு பி சம்மண்டு நீங்கள் பர்மிஷன் வாங்கணும் என்ன காரணத்துக்காக அவர் என் தரப்பில் நான் வந்து விசாரிக்கிறதுக்கு அவரை சாட்சியாக விசாரிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டர் தேர்ட்டீன் ஒன் சப் கிளாஸ் ஒன்ல சப் கிளாஸ் டூல நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கேட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டு அதை ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து பேட்டா கட்டணும் ரெண்டு மூணு என்னென்னா தி கோர்ட் மே ஃபார் ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் பர்மிட் ஏ பார்ட்டி டு கால் வெதர் பை சமனிங் த்ரூ கோர்ட் அதை ஆர் அதர்வைஸ் எனி விட்னஸ் ஆர் அதர்வைஸ் எனி விட்னஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சம்மனிங் த்ரூ கோர்ட் பேட்டா கட்டுறோம் த்ரூ கோர்ட் ஆர் அதர்வைஸ் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஓவர் சமன்ஸ் சமன்ஸ் எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்களே அவருக்கு சர்வ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு ஆர் அதர்வைஸ் ஹேண்ட் ஓவர் சமன்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆர்பிஐடி அதில் வந்து அனுப்புறது அதர் தேன் தோஸ் ஹூஸ் நேம்ஸ் அப்பியர் இன் தி லிஸ்ட் ரெஃபர் டு இன் சப் ரூல் ஒன் if such party shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the said list idu moonu enna na onnu la nama or list naalu vera kudukrom naalu vera kuduthu edho or
அதை விட ஒரு நல்லா சாட்சி சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேர் நமக்கு தெரிஞ்சு அந்த லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லிஸ்ட் கொடுத்ததுனால மட்டுமே அவங்கள மட்டும் தான் விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இந்த ரெண்டு பேரும் நான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த த்ரீல நீங்க வந்து பர்மிஷன் வாங்கி அவங்களையும் நீங்க வந்து விசாரிக்கலாம் அதாவது லிஸ்ட் கொடுக்கணும் அது மேண்டேட்ரி அந்த லிஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு சம்மன்னுச்சு அவங்கள விசாரிக்கணும் எய்தர் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் ரெண்டு மூணு என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் லிஸ்ட் விட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க த்ரீல கோர்ட்ல ஒரு பர்மிஷன் போட்டு விட்டு போச்சு இவங்களையும் கூடுதலா விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலும் தேவைப்பட்டதுன்னு கோர்ட் முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் நீங்க வந்து விசாரிக்கலாம் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சப் ரூல் டூ சம்மன்ஸ் ரெஃபர் டு இன் தி ரூல் மே பி அப்டைன்ட் பை தி பார்ட்டிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு தி கோர்ட் டு விச் தி ஆஃபீசர் ஆஸ் மே பி அப்பாயிண்டட் பை தி கோர்ட் ஆன் திஸ் பிஹாஃப் இன் ஃபைவ் டேஸ் அதாவது அவ்வளோ ஆகி போச்சு எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸுக்கு போட்ட பெட்டிஷன் வந்து அலவுடு அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு நாளில் நீங்கள் வந்து பேட்டா கட்டி அந்த சமன் வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு டைம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நடைமுறை சாத்தியம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒருவேளை எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எத்தனை நாளில் சமனுக்கு அப்புறமா கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு அங்கே யூஸ்ஃபுல் ஆகும் பட் ப்ராக்டிகலி இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பீன் ஃபாலோவுடு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது அடுத்தது ஒன் ஏ production of witnesses without summons subject to the provisions of sub rule 3 of 1 any party to the suit may without applying for summons under rule 1 bring any witness to give evidence or produce documents enna na avangalukku summons anupamiye hand over summons or alladhu vera endha summons um neethimandrathil irundhu anupamiye avangala vandu unga tarappu saatchiya neenga kootikittu vandu visarikkalam alladhu document um produce panna solli kekkalam ப்ரொவைடர் நீங்கள் அந்த பே நபருடைய பேர் அந்த லிட் லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸில் கொடுத்துருக்கணும் எல்லா விட்னஸஸையும் நீங்கள் சமன் பண்ணி விசாரிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை எந்த டாக்குமெண்ட் எந்த விட்னஸை நீங்கள் சமன் பண்ணி விசாரிக்கணும்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த அந்த விட்னஸை சமன் பண்ணி விசாரிக்கலாம் சமன் பண்ணி தான் விட்னஸை விசாரிக்கணுன்றது இல்லை ஒன் இயரில் நீங்களே கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அவங்கள விசாரிக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் விட்னஸஸ் டு பி பேட் இன் டு கோர்ட் ஆன் அப்ளைங் ஃபார் சமன்ஸ் ஒரு சில கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன் பேமெண்ட் ஆஃப் பேட்டா இஷ்யூ சமன்ஸ்ன்னு போட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் விட்னஸோ இண்டிபெண்ட் விட்னஸோ அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து வந்துட்டு போகிறது இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அவங்களே வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் வந்து அது ஒன்றும் திருத்தில் பழைய காலத்து அமௌண்ட்டை இன்னும் வந்து அதில் வச்சுருக்காங்க அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை வந்து விட்னஸுக்கு வந்து பேட்டாவாக வந்து பெட்டிஷன் அலோவ் பண்ணும்போதே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஃபார் தி விட்னஸ் சம்மன்ஸ் மே பி இஷ்யூட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அப்ப நீங்க அந்த எவ்வளவு காஸ்ட் போட்டிருக்காங்களோ அந்த காஸ்டை கட்டி கட்டினாதான் அந்த அஞ்சு நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு சம்மன் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து எக்ஸ்போர்ட் விட்னஸா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பி பேய்டு டைரக்ட்லி டு தி விட்னஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோர்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் போடும் ஒரு சில சமயம் என்ன சொன்னா விட்னஸ் நாங்க வரும்போது சாட்சி சொன்னதுக்கு அப்புறமா கையிலேயே கொடுத்துடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு அண்டர்டேக் பண்ணி எழுதி கொடுத்தீங்கனாலும் அவங்க வந்து பேமெண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்கு போதெல்லாம் பேட்டா டு பி பெய்டு டைரக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே ஒரு ஆர்டர் போட்டுருவாங்க அதில் அடுத்து டெண்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் டு விட்னஸஸ் தி சம் ஸோ பெய்டு இன் டு கோர்ட் ஷெல் பி டெண்டர்ட் டு தி பர்சன் சம்மன் அட் தி டைம் ஆஃப் சர்விங் தி சம்மன்ஸ் இட் கேன் பி சர்வ்டு பர்சனலி ஹேண்ட் ஓவர் சம்மன்ஸாக இருந்ததுன்னா பேட்டா கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கையிலே கொடுத்துட்டு சம்மனையும் சர்வ் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் அல்லது அதர்வைஸ் கோர்ட்டை டெபாசிட் பண்ணலாம் அல்லது அவங்க வரும்போது நேரில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஒரு அண்டர்டேக்கும் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ப்ரொவிஷனும் அதில் இருக்கு அடுத்தது ப்ரொசீஜர் வேர் இன்சஃபிஷியன் சம் பெய்ட் இன் அதாவது வேர் இட் அப்பியர்ஸ் டு தி கோர்ட் தட் அதாவது ஒரு மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு சாட்சி விசாரிச்சுட்டு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு விட்னஸை விசாரிக்கிறதுக்கு வந்து கோர்ட் வந்து முந்நூறுரூவா பேட்டா வந்து கட்ட சொல்லி ஆர்டர் போட்டு முந்நூறுரூவா கட்டி பேட்டா போயிட்டு வரும்போது அவர் சாட்சி சொன்னதுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து நானூறுரூவா நானூற்றம்பது ரூபா வரணுங்க அப்படின்னா கட்டினது போக மீறி இருக்கிறதையும் அந்த கோர்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டு அவங்களுக்கு வாங்கி வந்து கொடுத்துடலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் விட்னஸஸ் டீடைன் ஃபார் மோர் தேன் ஒன் டே வந்துட்டு சாட்சி சொல்லி போய் போகிறதுக்கு ஒரு நாளுக்கு என்ன
summons to produce document any person may be summoned to produce a document without being summoned to give evidence adavadu neethimandrathil irundhu anuppapatta alaipanaiyanadu aavanathai mattume neethimandrathil kondu vandu kodupadharku mattume uttaravagi irundhal andha aavanathai neethimandrathil kondu vandu kuduttaarnal avarude kadapaadu mudinju pochu adu adan adipadila neenga thirumbi avara saachiya visharikkano avara koondil yethi kuda neenga andha document vandu kekka mudiyadhu notice to produce andha summons to produce the document abdin solli vandu kuduthaanga abdinna இந்த இந்த சம்மன் மூலியமா எங்களை இந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயதா அன்னைக்கு வந்து கூப்பிடும் போது இந்த சம்மன் வந்திருக்கு இந்தாங்க டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்துட்டா சம்மன் அந்த சம்மன்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டும் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டும் சரியா இருக்குன்னா வாங்கிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க ரிசீவ்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்க பார்ட்டி மூலியமா மார்க் பண்ணணும் ஏன்னா அவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண மட்டும்தான் கூப்பிட்டுருக்கீங்களே தவிர சாட்சி சொல்ல கூப்பிடல அடுத்த செக்ஷன் என்ன அப்படின்னா Power to require persons present in court to give evidence and to produce documents. So, you can go to the application and go to the order 16 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 and go to the order 16. Therefore, it is prayed that this honorable court may be pleased to order to produce the document from the person denoted below or detailed below. If you go to the order 16 and go to the order 16, அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் பட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷனே எதில் போடணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் ரூல் சிக்ஸ் அண்ட் செவனில் போடணும் அல்லது செவனில் தனியாகவே போடலாம் சிக்ஸில் தனியாக போடணுன்ற அவசியம் இல்லை செவனில் தனியாக போடலாம் செவனில் என்னென்னா ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் அண்ட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது அதில் பவர் டு ரெக்வயர் பர்சன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டு கோர்ட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் எனி பர்சன் ப்ரெசன்ட் இன் கோர்ட் மே ரெக்வயர்ட் பை தி கோர்ட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் எனி டாக்குமெண்ட் தென் தி தென் and there in possession of their power avangala vande saatchiye solli and aavanathiyum neenga vande neethimandrathin mooliyama avanga mooliyama kondu vandatha neenga vande yaar vande and the defendant oh alladhu vande plaintiff oh saatchi solradhukku vande kooptirukanga appdin sonnal avanga party ah irundha avanga side exhibit ah mark pananano avanga witness dhaan ipo namba pesitt irukom indha indha orders purame so indha witness mooliyama mark pandra document purame x series la mark pannanum x1 x2 x3 n mark pannanum அடுத்தது a summons given to party for service a court may on the application of any party for the issue of summons for the attendance of any person permit such party to give service of summons on such person and shall in such case deliver the summons to such party for service idu eppadi pananum appadina defendant ku eppadi service vandu suit summons serve pandringalo adhe maari dhaan witness summons serve pannano appdin solittu in the 7a 7a 2 3 4 5 ellame vandu adhu dhaan over idhiliyum vandu வாங்கினா என்ன வாங்காட்டி என்ன அப்படிங்கிற அந்த இது சம்மன்ஸ் வந்து எப்படி அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது சம்மன்ஸ் ஹவுஸ் சர்வ்டு இதுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி வந்து சம்மன் சர்வ் பண்ணணும் டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு வந்து சூட் சம்மன்ஸ் எப்படி சர்வ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சர்வ் பண்ணணும் டைம் ஃபார் சர்விங் சம்மன்ஸ் சர்வீஸ் ஷால் இன் ஆல் கேசஸ் பி மேட் சஃபிஷியன்ட் டைம் அதாவது வெளியூர்லேருந்து வெளியூருக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்வீஸ் அவங்க சம்மன்ஸை வந்து பார்த்துக்கிட்டு அவங்க ட்ராவலிங் டைமையும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் கொடுத்து அந்த சம்மன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பது ப்ரொசீஜர் வேர் விட்னஸ் ஃபெயில்ஸ் டு கம்ப்ளை வித் சம்மன்ஸ் சம்மனை வாங்கிக்கிட்டு சம்மன் வாங்கிக்கிட்டு அந்த விட்னஸ் வரல அப்படின்னா இந்த டென்னில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க வந்தீங்க அப்படின்னா வேர் தி பர்சன் டு ஹூம் தி சம்மன்ஸ் ஹாஸ் பின் இஷ்யூட் ஏதர் டு அட்டன் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் சாட்சி சொல்லவோ அல்லது ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவோ சம்மனை அனுப்பி ஃபெயில்ஸ் டு அட்டன் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் இன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சம்மன்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட் வாங்கிக்கிட்டு வரல அப்படின்னா ஏ shall if certificate of the serving officer has not been verified by the affidavit or if service of the summons has been effected by a party or his agent and the service vandu proper as proper ah vandu serve a iruka avangalukku abdingiradha satisfy pannikenum first adu serving officer abdinna and amina vandu affidavit and amina vandu affidavit vandu indha mari indha mari indha edathukku ponom indha idhilukku pom bodhu inna kaaranathunala இந்த 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 இதுல அவனுக்கு வந்து கரெக்டா அவருக்கு வந்து நான் சம்மன்ஸ் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற அந்த அஃபிடவிட் வந்து போடணும் பார்ட்டியா இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த அட்ரஸ்ல தான் ப்ராப்பரா அவருக்கு நாங்க வந்து சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஏல வந்தது அப்படின்னால் மே இஃப் தி சர்டிபிகேட் ஆஃப் தி சர்விங் ஆபிசர் ஹஸ் பின் சோ வெரிஃபைடு அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்த அஃபிடவிட்டும் ப்ராப்பரா அவர் தான் சர்வ் பண்ணிருக்காரா நான் அவரை கூப்பிட்டும் நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதையும் மீறி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஆன் ஓத் அந்த
அவருக்கு வந்து இந்த சம்மன்ஸை சர்வ் பண்ணி ரெண்டு விட்னஸ் கையெழுத்து வாங்கி நான் தான் இத்தனாம் தேதி கொண்டு வந்து இந்த நீதிமன்றத்தில் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய எவிடன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த எவிடன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் அதாவது சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா வேர் தி கோர்ட் சீஸ் ரீசன் டு பிலீவ் தட் சச் எவிடன்ஸ் ஆர் தி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் மெட்டீரியல் அந்த சாட்சியும் அந்த ஆவணங்களும் அந்த வழக்குக்கு வந்து அவசியமாக தீர்ப்பு சொல்வதற்கு தேவைப்படுமானும் ஆவணங்களாக அல்லது சாட்சியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அண்ட் சச் பர்சன் ஹாஸ் விதவுட் லாஃபுல் எக்ஸ்கூஸ் ஃபெயில் டு அட்டன் தி கோர்ட் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் எந்த விதமான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்களும் இல்லாமல் சம்மனை பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் அந்த ஆவணத்தையோ அல்லது சாட்சி சொல்லவோ அவர் வராத பட்சத்தில் ஹாஸ் இன்டென்ஷனலி அவாய்டட் தி சர்வீஸ் வாங்கிக்கிட்டு வராட்டினாலும் சரி அல்லது அடுத்த கிளாஸில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்டென்ஷனலி அவாய்டிங் தி சர்வீஸ் அதாவது ரெஃப்யூஸ் டு ரிசீவ் சம்மன் அப்படின்ற என்டாஸ்மெண்ட் வந்து அமீன் மூலியமா வந்தாலோ இட் மே இஷ்யூ ஏ ப்ரொக்ளமேஷன் ரிக்வைரிங் ஹிம் டு அட்டன் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் அட் தி டைம் அண்ட் பிளேஸ் டு பி நேம்டு தர் இன் ப்ரொக்ளமேஷன் என்ன அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஷோகாஸ் ஷோகாஸ் ஆஃப் தி விட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒய் நாட் தி ஷோ ஒய் நாட் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி விட்னஸ் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி விட்னஸ் பி அட்டாச்ட் டியூ டு either receipt of the summons and fail to attend the court or intentionally refused to receive the summons abadina or proclamation vandu kuduthu and the proclamation perla property vandu yen attach panna kudadu indra show cause notice avaru anupalam adukaprama adha vandu eppadi serve pannano abadindru irukku avarku neradiya serve pannalam alladhu eppadi defendant illa abadina avangalai outdoor la vandu affix pandraangalo andha mari affix pannalam idu illama மூணுல இன் லீவ் ஆஃப் ஆர் அட் தி டைம் ஆஃப் இஷ்யூயிங் சச் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆர் எனி டைம் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் தி கோர்ட் மே இன் இட்ஸ் டிஸ்கிரிஷன் இஷ்யூ யூ வாரண்ட் விட்னஸுக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ப்ரொக்ளமேஷனும் கொடுக்கலாம் இன் லீவ் ஆஃப் அதையும் சேர்ந்து வாரண்ட்டும் கொடுக்கலாம் டு கம் அண்ட் கிவ் எவிடன்ஸ் ப்ரொவைடட் தட் நோ கோர்ட் ஆஃப் ஸ்மால் காசஸ் ஷால் மேக் அன் ஆர்டர் ஃபார் தி அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் தி இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கோர்ட் ஆஃப் ஸ்மால் காசஸ் வந்து இந்த ப்ரொக்ளமேஷன் வந்து கொடுக்க முடியாது ரெகுலர் கோர்ட் தான் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் அடுத்தது இஃப் விட்னஸ் அப்பியர்ஸ் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் மேபி வித்ரான் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவர் இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு வந்து நான் சாட்சி சொல்ல வந்துட்டேங்க என்னென்ன காரணத்துக்காக என்னால் வந்து வர முடியல அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்களை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தால் அவர் சாட்சியாக விசாரிச்சுட்டு அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் கோர்ட் வந்து வித்ரா பண்ணி ஆர்டர் போட்டுடலாம் அட்டாச்மெண்ட்டையும் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் வாரண்ட்டையும் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஏ பில ப்ரொசீஜர் இஃப் விட்னஸ் ஃபெயில்ஸ் டு அப்பியர் தி கோர்ட் மே வேர் சச் பர்சன் டஸ் நாட் அப்பியர் ஆர் அப்பியர்ஸ் பட் ஃபெயில்ஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி கோர்ட் இம்போஸ் அப்பான் ஹிம் தி ஃபைன் நாட் எக்ஸீடிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது ப்ரொசீஜர் இஃப் விட்னஸ் ஃபெயில்ஸ் டு அப்பியர் வரல அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைன் பண்ணலாம் வாரண்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் வாரண்ட்டும் போட்டு ப்ரொக்ளமேஷனும் போட்டு வரல அப்படின்னா ஃபைன் பண்ணலாம் அந்த ஃபைனுக்காக ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணி அதை அதையும் வந்து இன் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆஃப் தட் ஃபைன் அவங்க வந்து ஏலம் விடலாம் அல்லது அப்பியர் ஆறாங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்கள் இருந்து அந்த ஃபிட்னஸ்க்கு வந்து வாரண்ட் போட்டு வந்ததுனால ஐநூறுரூவா வந்து ஃபைனும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு ப்ரொவைடட் தட் இஃப் தி பர்சன் ஹூஸ் அட்டண்டன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் பேஸ் இன் டு கோர்ட் தி காஸ் அண்ட் ஃபைன் அஃபோர் செட் தி கோர்ட் ஷெல் ஆர்டர் தி ப்ராப்பர்ட்டி டு பி ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் அந்த ஃபைன் பண்ண காஸ்ட் அவங்க வந்து கோர்ட்ல கட்டிட்டாங்கன்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை ரைஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே ப்ரொக்ளமேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் இஸ் ஓன்லி ஷோ காஸ் ஒய் தி ப்ராப்பர்ட்டி சுட் நாட் பி அட்டாச்ட் பட் இங்கே அட்டாச்மெண்ட்டே வராததுனால அட்டாச்மெண்ட் அந்த இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் வாரண்ட் பன்னெண்டு ப்ரொசீஜர் ஃபெயில்ஸ் டு அப்பியர் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அவங்க வரல அப்படின்னா ஐநூறுரூவா ஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏலம் எடுத்து அட்டாச் பண்ணி அந்த ஃபைனுக்கு உண்டான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ஏலம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அட் தி மோட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரிகார்ட் தி அட்டாச்மெண்ட் எப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து எப்படி அட்டாச்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து சஃபிஷியன்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி டிகிரின்னு இருக்கும் அந்த ப்ரோ ப்ரொப்போஷனை தான் நீங்கள் அட்டாச் பண்ண முடியும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்காக ஒரு கோடி ரூபா சொத்தை அட்டாச் பண்ண முடியாது
someone as witness strangers to the suit in order to in order to give a substantial justice to the parties in the provisions pura illama in the order 16 rule 14 la pathinga abdin sonnal court ku or discretionary power mari kuduthirukanga either party rendu perume vande or witness vande visarikala abdingum bodu court vande and the witness vande adula irukkuri case node nature ku thonda mari irukkuri witness ku court e samana nichu court witness ah visarikiradhukku order 6 rule 14 அப்ப கோர்ட் விட்னஸா அவங்க விசாரிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா வாதியும் பிரதிவாதியும் என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோர்ட் விட்னஸா ஒருத்தங்களை விசாரிக்கிறீங்க அப்படின்னா வாதியும் பிரதிவாதியும் அந்த விட்னஸை குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு சட்டத்தில் அதிகாரம் உண்டு கோர்ட் விட்னஸ ரெண்டு பேருமே வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் போர்டீன்ல வரக்கூடிய விட்னஸ ரெண்டு பேரும் கிராஸ் பண்ணலாம் அவரை கோர்ட் விட்னஸா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சிடபிள்யூ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்த டியூட்டி ஆஃப் பர்சன் சம்மன் டு கிவ் எவிடன்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் சம்மன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா மேண்டேட்ரி அவங்க வந்து கோர்ட்ல எந்த இடத்துல அந்த சம்மன் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கலன்னா தான் அந்த மேலே சொல்லப்பட்ட அனைத்துமே நடக்கும் வாரண்ட் போடுறது ப்ரொக்ளமேஷன் போடுறது ஃபைன் போடுறது எல்லாருமே வென் தே மே டிபார்ட் ஏ பர்சன் ஏ பர்சன் சோ சம்மன் அண்ட் அட்டண்டிங் ஷல் அன்லெஸ் தி கோர்ட் அதர்வைஸ் டைரக்ட் அட்டண்ட் அட் ஈச் ஹியரிங் அண்டில் தி சூட் ஹாஸ் பின் டிஸ்போஸ் ஆஃப் இப்ப ஒரு நாள் வர்றாங்க டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அல்லது விட்னஸ் வராங்க அன்னைக்கு அவங்களால கிராஸ் பண்ண முடியல இன்னொரு நாள் வரணும் அப்படின்னா வரணும் அந்த விட்னஸ் பைண்ட் ஓவர் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா டெக்னிக்கலா அந்த டெக்னிக்கலா பைண்ட் ஓவர் பண்ற அதிகாரம் கோர்ட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் ரூல் சிக்ஸ்டீன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏதர் பார்ட்டி அண்ட் தி பேமெண்ட் த்ரூ தி கோர்ட் ஆஃப் ஆல் தி நெசசரி எக்ஸ்பென்சஸ் தி கோர்ட் மே ரிக்வயர் எனி பர்சன் சோ சம்மன் அண்ட் அட்டண்டிங் டு ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி டு அட்டண்ட் அட் தி நெக்ஸ்ட் இயரிங் ஆன் எதர் on any hearing or until the suit is disposed of and எப்ப தேவைப்படுறோமோ அந்த அன்னைக்கு குறுக்கு விசாரணை பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அவங்கள பவுண்ட் ஓவர் பண்ணி அவங்க கிட்ட செக்யூரிட்டி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்றாங்க விட்னஸஸ்க்கு பட் பைண்ட் ஓவர் மட்டும் பண்ணி இத்தனாம் தேதி நான் வந்துறேன் எனக்கு தனியா சம்மன் நீங்க அனுப்ப வேண்டாம் அப்படினு அண்டர்டேக்கன் அந்த விட்னஸ பைண்ட் ஓவர் பண்ணி அனுப்புறதுக்கும் கோர்ட்டுக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஹியரிங்ல அவரா அப்பியர் ஆகணுமே தவிர தனியா சம்மன் அனுப்ப வேண்டியது இல்ல அப்படி வரலன்னா இந்த ப்ரோக்ளமேஷன் வாரண்ட் ஃபைன் எல்லாம் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஏன்னா அவர் தன்னை பைண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காரு பைண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு வரல அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது நீங்க சம்மன் அனுப்ப வேண்டியது இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா கோர்ட் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் அனுப்போம் அப்ப அவர் வந்துருவார் அடுத்த அப்ளிகேஷன் ஆன் ரூல்ஸ் டென் டு தேர்ட்டீன் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ரூல்ஸ் டென் டு தேர்ட்டீன் ஷல் சோ ஃபார் அஸ் தே அப்ளிகேபிள் டு பி டீம்டு டு அப்ளை டு எனி பர்சன் ஹூ ஹேவிங் அட்டண்டன்ஸ் இன் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் சம்மன்ஸ் ஆஃப் தி டிபார்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி எல்லா விட்னஸஸ்க்கும் அது பொருந்தும் அதாவது இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அபிஷியல் விட்னஸ் அதுதான் இங்க மீன் பண்றது அடுத்து எயிட்டீன் ப்ரொசீஜர் வேர் விட்னஸஸ் அப்ரஹெண்ட் கேனாட் கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட் வேர் எனி பர்சன் அரெஸ்டட் அண்டர் ஏ வாரண்ட் பிராட் பிஃபோர் தி கோர்ட் இன் கஸ்டடி அண்ட் கேனாட் ஓயிங் டு தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் கிவ் தி எவிடன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் விச் இ ஹாஸ் பீன் சம்மன் டு கிவ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் அதாவது இது எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் என்ன அப்படின்னா சம்மனை வாங்கிட்டாரு வரல ப்ரொக்ளமேஷன் போட்டு வாரண்ட் போட்டாங்க வாரண்ட்ல விட்னஸ் பிடிச்சிட்டு வந்தாச்சு வாரண்ட் விட்னஸ் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு சாட்சி சொல்ல அவர் ரெடி அல்லது டாக்குமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க டாக்குமெண்ட் கொடுக்க ரெடி அவரு கோர்ட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கு வாதியோ பிரதிவாதியோ வந்து அவரை வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்யறதுக்கோ அல்லது ஃபர்தரா அவரை வந்து விட்னஸ் விசாரிச்சு ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையில் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஆர் ப்ரொடியூஸ் தி டாக்குமெண்ட் விச் ஹாஸ் பீன் சம்மன் டு கிவ் ப்ரொடியூஸ் தி கோர்ட் மே ரிக்வயர் ஹிம் டு கிவ் ரீசனபிள் பெயில் or other security for his appearance at such time and place as it thinks fit and on such bail or security being given may release him and in default of his giving such bail or security may order him to be detained in the civil prison and the witness vandu avar vandu rendu moonu tharava neenga vandu beta katti avara oru mari romba kashtapattu pudichittu vandadukaprama அவரு திரும்பி சீஃப் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் வாரண்ட்ல வந்திருக்காங்க சீஃப் சொல்லிட்டு வந்து போயிட்டு திரும்பி வரும்போது அவரு வந்து மாத்தி சொல்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா
ஷூரிட்டி மாதிரி செக்யூரிட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லி அவங்களை விட்டுட்டு அடுத்த தேதிக்கு வர சொல்லலாம் இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னா அந்த விட்னஸ் சிவில் பிரசனுக்கும் அனுப்பலாம் கோர்ட்டு அடுத்த சாட்சி அடுத்த டயத்துல வந்து அவன் சாட்சி சொல்லிட்டு போற வரைக்கும் சிவில் பிரசன்ல வச்சு அவங்கள வந்து நீங்க இதுக்கு வந்து விட்னஸ் வந்து சொல்ல வைக்கலாம் ஆனா சிவில் பிரசனுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா யாரு அவங்களை கூப்பிட்டாங்களோ அவங்க பேட்டா கட்டினாதான் சிவில் பிரசனுக்கு வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கும் ஒருத்தர் வாரண்ட்ல பிடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு ஜெயில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதுல அதிகபட்சமாக அவனை வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் மட்டும்தான் ஜெயிலில் வைக்க முடியும் அதுக்கு மேல வந்து வைக்க முடியாது இதுவும் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இந்த இந்த விட்னஸ் வாரண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய சிவில் எந்த சிவில் இப்போ வந்து நீங்க மணி டிகிரி இருக்கு மணி டிகிரியில வந்து இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணா லேட் ஆகும் ஆனா அவனுடைய இன்டெகிரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளு அவர் வந்து அரஸ்ட் பண்றதுக்கு வாரண்ட் போய் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டா பணம் கட்டிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க வாரண்ட்ல பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு அவரை வந்து வாரண்ட்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவரை சிவில் ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் படி கட்டணும் யார் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்களோ அவங்க படி கட்டணும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா என்னமோ வந்து அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க இப்போலாம் எவ்வளோ எல்லாம் மாறி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரூபாயை நீங்கள் வந்து எத்தனை நாளைக்கு கட்டினீங்களோ நீங்கள் பணம் கட்டுற வரைக்கும் அவர் உள்ளே இருப்பார் அந்த பணம் கட்டி முடிகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் அடுத்த அப்படி பணம் கட்டணும் அப்போ தான் திரும்பி இருப்பார் உள்ள அப்படி இல்லைன்னா அந்த பணம் முடிஞ்சோடனே அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க நீங்க எக்ஸிக்யூஷன் அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஃபர்தரா காஸ்ட் கேட்கும் போது இந்த டீடைன் பண்ண டிஃபென்ஸுக்கு இந்த டீடைன் பண்ண விட்னஸ் சாரி டீடைன் பண்ண அந்த ஜேடிக்கு வந்து என்ன வந்து செலவு பண்றீங்களோ அந்த செலவு உங்க காஸ்ட்ல நீங்க சேர்த்திக்கலாம் காஸ்ட் லிஸ்ட்ல ஃபைனலா வந்து என்ன வந்து பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேஷன் மேம போடும்போது அந்த எக்ஸ்பென்சஸையும் நீங்க சேர்த்திக்கலாம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ரெஃபியூஷியல் ஆஃப் பார்ட்டி டு பி எவிடன்ஸ் ஒன் கால்ட் ஆன் பை கோர்ட் வேர் எனி பார்ட்டி டு சூட் ப்ரெசன்ட் இன் வேர் எனி பார்ட்டி டு எ சூட் ப்ரெசன்ட் இன் கோர்ட் ரெஃபியூசஸ் வித்வுட் லாஃபுல் எக்ஸ்கூஸ் வென் ரெக்வயர்ட் பை தி கோர்ட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் எனி டாக்குமெண்ட் தென் தர் இன் இன் இஸ் பொசஷன் ஆர் பவர் தி கோர்ட் மே ப்ரொனவுன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எகென்ஸ்ட் ஹிம் ஆர் மேக் சச் ஆர்டர் ஆஸ் ஆர்டர் இன் ரிலேஷன் டு தி சூட் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் இந்த ஃபிஃப்டீன் இந்த சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிஸுக்கு யாரு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே விட்னஸ் இது பார்ட்டிஸ் டு தி சூட் என்ன அப்படின்னா இப்போ டிஃபெண்ட் பிளேண்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு போச்சு டிஃபெண்ட் வந்து எக்ஸாமின் பண்றாரு அல்லது பிளேண்டிஃபே வந்து சீஃப் ஆஃப் லெட் கொடுத்துட்டாரு கிராஸ் வந்து பண்ணலை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கேட்குறாங்க கோர்ட்டு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துலயே அவங்க வந்து ஆர்டர் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அதிகாரம் ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் ரூல் டுவெண்ட்டி அதுல வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து ரெஃபியூசஸ் டு அட்ஜன்மெண்ட் கேட்கறது வேற நான் கிராஸ் பண்ண மாட்டேங்க இவர அப்படின்னு ரெஃபியூசஸ் டு கிராஸ் எக்ஸாமின் ரெஃபியூசஸ் அதான் வார்த்தை நீங்க அட்ஜன்மெண்ட் பெர்சன் கேட்டா டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் அட்ஜன்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா யூ ஆர் நாட் ரெஃபியூசிங் பட் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த விட்னஸ் நான் வந்து கிராஸ் பண்ண மாட்டேன் ரெஃபியூஸ் பண்ணா அதுக்கு உண்டான ரீசன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு கோர்ட் அட்வான்ஸ் சூட்டே டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதிகாரம் வந்து இருபதுல கொடுத்துருக்காங்க ரூல்ஸ் ஆஸ் டு விட்னஸஸ் டு அப்ளை டு பார்ட்டி சம்மண்ட் அதாவது என்ன ரூல்ல வந்து சம்மன் வந்து விட்னஸ்க்கு அனுப்பணும் பார்ட்டிஸ்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா டிஃபெண்டுக்கு சம்மன்ஸ் அனுப்புறதுக்கு என்ன ரூல் ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துடுறாங்க இது வந்து பதினாறு பதினாறு ஏ அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிபிகலி ஃபார் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் டீடைன் இன் தி பிரசன்ட் ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை விட்னஸா விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க வந்து எப்படி விசாரிக்கணும் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்ளிகேஷன் போட்டு அவரை வந்து சாட்சியாக விசாரிக்கணும் எப்படி வந்து கிரிமினல் கோர்ட்டில் வந்து கஸ்டடி ட்ரையல் நடந்தது அப்படின்னா அந்தந்த வாய்தாக்கு அந்த ஜெயிலர் வந்து வாரண்ட் கொடுத்து வந்து கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி அனுப்புகிறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த விட்னஸை வந்து நீங்கள் ஜெயிலில் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எனி ரீசன் டீடைன்டு எனி ரீசன் டீடைன்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள விசாரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன்
அடுத்தது அந்த கமிஷனுக்கு உண்டான பணத்தை யார் கட்டணும் அப்படின்னா யார் அவர் விட்னஸா விசாரிக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அவங்க தான் கட்டணும் அதை டெபாசிட் பண்ணணுங்கிறது த்ரீ பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு எக்ஸ்க்ளூட் சர்டன் பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆபரேஷன் ஆஃப் ரூல் டூ நீங்க கோர்ட்டை ஆர்டர் போட்டாலுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அல்லது ஜெயிலரோ வந்து ஒரு சில பேரை வந்து எக்ஸம்ஷன் வந்து உண்டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே அட் எனி டைம் ஹேவிங் ரிகார்டு டு தி மேட்டர்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் சப் ரூல் டூ பை ஜென்ரல் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆர்டர் டைரக்ட் தட் எனி பர்சன் ஆர் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் ஷல் நாட் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தி பிரசன்ட் இன் விச் ஹி ஆர் தே மே பி தே மே தே மே பி கன்ஃபைன்ட் ஆர் டீடைன்ட் அண்ட் தேர் ஆன் தேர் அப்பான் சோ லாங் ஆஸ் தி ஆர்டர் ரிமைன்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ் no order made under sub rule 2 whether before or after the date of the order made by the state government shall have effect in respect of such person or the class of persons adavadhu ipo or witness neenga vandu visarikkiradhukku neethimandrathin moolamaga inna theedila inda court la inda case la saachi solradhukku ivar anuchuvinga en court vandu order potta anuchu vacha anda particular prisoner vandu inda particular kaalathukku particular kaalathukku பர்டிகுலர் காலத்துக்கு இந்த ஜெயில இருந்து அவர் எங்கேயும் மூவ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தால் அவரை நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டாலுமே அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டரை சொல்லி இந்த காரணத்தினால நாங்க வந்து இந்த விட்னஸ நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட விட்னஸ் சாட்சி சொல்றதுக்கு அனுப்ப இயலாது அப்படின்னு பதில் சொல்லி அனுப்புவாங்க அதை வந்து கோர்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து போவோம் அந்த பீரியடு முடிய வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த பீரியடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி சம்மன் பண்ணி வர சொல்லலாம் before making an order under sub rule 1 the state government shall have regard to the following matters namely the nature of the offence for which the for which are the grounds on which the person or persons of persons have been ordered to be confined in the detained prison adavadhu adu vandu enna kaaranathukaga or notorious criminal alladhu vandu avare velila vittam saachi ku vandu saachi solradhukku vandanga appdin sonnal indha valakkila vandu avare uyirku vandu aabath irukkudiya or soolnai irukku alladhu ivaru vandu saachi solla vandha odi poiduvaru appingra mari அவனை திருப்பி பிடிக்கிறது கஷ்டம் அவரை வெளியில வந்து ஓடி போயிட்டு வெளியில பப்ளிக் ட்ரான்குவலிட்டி அதுக்கு வந்து ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு வரும் வரக்கூடிய ஒரு நபரா இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய ஆன்டிசிடென்ட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஆர்டர் போடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதுல நீதிமன்றம் சமநிச்சா ஜெயிலர் வந்து இந்த காரணத்தை நாங்க அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அவங்களை வந்து திருப்பி அனுப்பலாம் ஆபிசர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் பிரிசன் டு அப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் கேரிங் அவுட் ஆர்டர் இன் சர்டன் கேசஸ் மேல சொல்லப்பட்ட அந்த காரணங்களுக்காகவும் ஆபீசர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் தி பிரிசன் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டிருந்தார் ஜெயிலரே வந்து வேர் தி பிரிசன் இன் வேர் தி பர்சன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹூம் அண்ட் ஆர்டர் இஸ் மேட் அண்டர் ரூல் டூ இஸ் சர்டிஃபைடு பை தி மெடிக்கல் ஆபீசர் அட்டாச் டு தி பிரிசன் அண்ட் அன்ஃபிட் டு பி ரிமூவ் இது அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுற ஆர்டர் ஜிஓல இருக்கும் இது என்னன்னா அந்த ஜெயிலருக்கு ஜெயிலர் காட் தி Uh, discretion to either to obey or not to obey legally answering the summons issued by the civil court <coughs> medically unfit avara vandu move pandrathu vandu medically unfit appdin solittu or doctor certificate irundha sickness infirmity appindra mari avanga irundanga na and the summons ku vandu and the witness anupa vendiya avashyam illai is under committal for trial or under or under remand pending trial or pending a preliminary investigation is under committal for trial trial ku vande avara commit panna kudadha adha under trial prisoners appdin solittu under trial prisoners appdin oru thanga irupanga aduthathu vande remand prisoners appdin oru thanga irupanga andha mari soolnilaila oru preliminary in moon stage one under trial prisoners trial ku vande avangala produce pananum appdin under trial prisoners aduthathu vande ரிமேண்ட் பிரசனர்ஸ் பெண்டிங் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மூணு சூழ்நிலையிலையும் அந்த பர்டிகுலர் விட்னஸ் இருந்தாருன்னா நீதிமன்றம் அனுப்பிச்சாலும் அவங்கள வந்து ஜெயிலர் வந்து அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு வந்து அஞ்சில் வந்து அதிகாரம் கொடுத்துருக்கார் சிபிசிலியே இஸ் இன் கஸ்டடி ஃபார் எ பீரியட் விச் வுட் எக்ஸ்பயர் பிஃபோர் தி எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் தி டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் கம்ப்ளைங் வித் தி ஆர்டர் அண்ட் ஃபார் டேக்கிங் ஹிம் பேக் டு தி பிரசன் in which he is confined or detained in custody for a period which he would expire before the expiration point varadukulla avarude custody time mudinju pochu apdi or naal naal irukke naal naal irukke and naal naal la ivar witness illa thirumbi varadukulla and period mudinju pochu apdi sonnal thirumbi andha mari soolnil illa avangala vandu anupa mudiyadhu ena once period mudinju pochu apdi sonna avanga retain panikkamudiyadhu retain panna mudiyadhu 
அதனால அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவங்களையும் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வந்து சாட்சி சொல்ல அனுப்ப முடியாது இஸ் எ பர்சன் டு ஹூம் அண்ட் ஆர்டர் மேட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டர் ரூல் ஃபோர் அப்ளைஸ் ரூல் ஃபோர்ல சொன்னதையும் இருந்தால் அந்த அந்த ஆபிசர் வந்து அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் ரீசன் ஃபார் அப்ஸ்டைனிங் சமன்ஸ வாங்கிட்டு என்னென்ன காரணத்தினால எங்களால வந்து இந்த விட்னஸ் வந்து சாட்சி சொல்ல அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிஷியலா கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அந்த டிசபிலிட்டி எப்போ முடியுதோ அல்லது அந்த கண்டிஜென்சி எப்போ வந்து ஓவர் கம் பண்றாங்களோ அப்போதான் நீங்க வந்து அந்த விட்னஸ் வந்து விசாரிக்க முடியும் பிரிசனர் டு பி பிராட் டு கோர்ட் இன் கஸ்டடி இன் எனி அதர் கேஸ் மேல சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் எல்லாம் எதுவும் இல்லாம அவரை ஃப்ரீயா வந்து நீங்க விட்னஸ் சொல்றதுக்கு வந்து அந்த ஜெயிலர் பர்மிட் பண்றாருன்னா இன் எனி அதர் கேஸ் தி ஆபிசர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் தி பிரிசன் ஷல் அப்பான் டெலிவரி ஆஃப் தி கோர்ட்ஸ் ஆர்டர் காஸ் தி பர்சன் நேம்ட் தரின் டு பி டேக்கன் டு தி கோர்ட் so as to be present at the time <coughs> mentioned in the such order and shall cause him to be kept in custody in the near the court until he has been examined or until the court authorizes him to be taken back to the prison in which he is confined and detained avara eppadi vandu ipo criminal case la vandu accused ta kondu vandu produce pannittu saatchi visarjadhukku aparama kootittu poringalo same procedure inge follow panni avara produce pannittu saatchi vittu kootittu ponu Power to issue commission for examination of witness in prison. In the two in the tool of the subclass, we have to permit the commission to issue the commission in 26. We have to issue the commission in 26. We have to issue the commission in jail. We have to issue the witness in jail. We have to issue the commission in jail. We have to issue the commission in jail. அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது ஜெயிலர் கூட இருந்து அந்த ரெக்கார்ட் எவிடன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது அந்த ஜெயிலர் அந்த எவிடன்ஸ்ல வந்து சீஃப் எக்ஸாமினேஷனும் எடுப்பாங்க பிரதிவாதி வக்கீல் போய் கிராஸும் பண்ணுவாரு அந்த கோர்ட் வேலைய அந்த கமிஷனர் வந்து ஜெயில செய்வாரு அத போராத்தியுமே ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த ஜெயிலர் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாரு அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஜெ அந்த விட்னஸ் ரேட்டை கையெழுத்து வாங்கிக்கிட்டு அத அந்த ஜெயிலர் அட்டஸ்ட் பண்ணி அந்த டிபோசிஷனை கொண்டு வந்து கோர்ட்ல வந்து அந்த கமிஷனர் வந்து ஒப்படைக்கணும் அப்போ அது அதர் விட்னஸஸ் கூட சேர்ந்த ஒரு டிபோசிஷனா கோர்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து சொல்லும் போது அப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் ஏ அடுத்து செவன்டீன் அட்ஜன்மெண்ட்ஸ் வக்கீல் வக்கீல்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டர் அட்ஜன்மெண்ட்டும் அமெண்ட்மெண்ட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வக்கீல் தொழில செய்ய முடியாது தி கோர்ட் மே இஃப் சஃபிஷியன்ட் காஸ் இஸ் ஷோன் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி சூட் கிராண்ட் கிராண்ட் டைம் டு பார்ட்டிஸ் ஆர் டு எனி ஆஃப் தெம் அண்ட் மே ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அட்ஜன் தி ஹியரிங் தி சூட் ஃபார் தி ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் இன் ரைட்டிங் ஒன்று அந்த மாதிரி காஸ்ட் கூட அந்த மாதிரி அட்ஜன்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஒன்றுல அந்த கா அந்த அட்ஜன்மெண்ட்டுக்கு உண்டான காஸ்ட்டும் வந்து கோர்ட் வந்து இம்போஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு நான் விரும்பின அட்ஜன்மெண்ட் இல்ல டே காஸ்ட் வந்து இன்னாருக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து டே காஸ்ட் வந்து கொடுக்கலாம் தி ஃபேக்ட் தட் தி பிளீடர் ஆஃப் யூர் பிளீடர் ஆஃப் யூர் பார்ட்டி இஸ் என்கேஜ்டு இன் அனதர் கோர்ட் ஷல் நாட் பி எ கிரவுண்ட் ஃபார் அட்ஜன்மெண்ட் இதெல்லாம் பாத்துக்கோ எங்க வக்கீல் அங்க இருக்காருங்க அதனால வாயதா கொடுங்கன்னு கேட்டா கொடுக்க கூடாது பாஸ் ஓவர் பண்ணலாம் அந்த கோர்ட்ல இருக்காருங்க வருவாருன்னு பாஸ் ஓவர் பண்ணலாம் அந்த கோர்ட்ல இருக்காருங்க அதனால வாயதா கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது அப்படியே இருக்கு அட்ஜன்மெண்ட் ஏ கிரவுண்ட் ஃபார் பாசிங் ஓவர் தி கேஸ் வேர் தி இல்னஸ் ஆஃப் ஏ பிளீடர் ஆர் இஸ் இனபிலிட்டி டு கண்டக்ட் தி கேஸ் ஃபார் எனி ரீசன் அதர் தேன் இஸ் பீங் என்கேஜ் இன் அனதர் கோர்ட் இஸ் புட் ஃபார்வர்ட் அஸ் அ கிரவுண்ட் ஃபார் அட்ஜன்மெண்ட் தி கோர்ட் ஷல் நாட் கிராண்ட் தி அட்ஜன்மெண்ட் அண்ட்ஸ் இட் இஸ் சாட்டிஸ்பைட் that the party applying for the adjournment could not have engaged another pleader in time paathunga vakil ku odambu seri illanalum seri adu unmaya irundalum seri andha mari danga avar odambu seri la veetla irukkaranga avar court ku neenga varilla en case nadatha mudiya or vaayda kudunga nalume kudukonum endra avashyam illai case ani nadathriya adutha apdi pogatuma apdin court kettaanga na kettadhu dhaan badhil solli dhaan aaganum ஏன் என்ன சூழ்நிலை என்ன சூழ்நிலை அட்ஜன் பண்ணலாம் கடைசி பட்சமா எனக்கு இப்ப வக்கீல் இல்லைங்க நீங்க வாயதாவும் தர மாட்டேன் எனக்கு வேற வக்கீல் வைக்கிறதுக்கு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ளைங் ஃபார் தி அட்ஜன்மெண்ட் குட் நாட் ஹவ் என்கேஜ் அனதர் பிரீடர் இன் டைம் 
அப்படி நான் மட்டும்தான் கொடுக்கலாம் நான் வேற வைக்கல வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அட்ஜன்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் தான் அட்ஜன்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அதர்வைஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க வேறு விட்னஸ் இஸ் வேறு விட்னஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் கோர்ட் பட் ஏ பார்ட்டி ஆர் இஸ் லீடர் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் ஆர் தி பார்ட்டி ஆர் இஸ் லீடர் தோ ப்ரெசென்ட் இன் கோர்ட் இஸ் நாட் ரெடி டு எக்ஸாமின் ஆர் கிராஸ் எக்ஸாம் இன் தி விட்னஸ் தி கோர்ட் மே இஃப் இட் திங்ஸ் ஃபிட் ரெக்கார்ட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி விட்னஸ் அண்ட் பாஸ் சச் ஆர்டர்ஸ் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் டிஸ்பென்சிங் வித் தி எக்ஸாமினேஷன் இன் சீஃப் ஆர் cross examination of the witness as the case may be by the party or his leader not present or not ready as a force either to take chief or to cross witness vandita visariche aaga vendum e witness vandita visariche aaga vendum appa in the adjournment abdingirad poorame one ஆர்டர் ஒன்ல வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வாய்தா வந்து கோர்ட் பார்த்து வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் இந்த ஆர்டர் எயிட் ஆர்டர் எயிட்டீன் பூராமே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டர் ஆஃப் ரைட் இல்லை மேட்டர் ஆஃப் ரைட் இல்லை டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் தான் இதுல வந்து முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது தான் அப்படிதான் இருக்கு ரூல் ப்ரொசீஜர் இஃப் பார்ட்டிஸ் ஃபெயில்ஸ் டு அப்பியர் on day fixed where on a day to which the hearing of the suit is adjourned the parties or any of them fail to appear the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed by the in that behalf by order 9 vaadi varla appadina dismiss for default prathivadi varla na vaadi ready a irundara na ex party evidence 182 la appo 183 court may proceed notwithstanding either party fails to produce evidence etc where any party to a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence or to cause the attendance of his witness or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed the court may notwithstanding any such default if the parties are present proceed to decide the suit forthwith or if the parties are on any of them is absent proceed under sub rule 2 ipo 182 la enna apdin paathinga apdina vaadi vande avarude valaka vande mulusa vande avara visarichikittu prathivadi kurukku visarana panni witness panni kurukku visarana panni mudichittu vaadi side closed for prathivadi side nu potirukku prathivadi side nu podum bodu prathivadi koopidum bodu varala பிரதிவாதி கூப்பிடும் போது வரல அல்லது பிரதிவாதி தன்னை மட்டும் விசாரிச்சுக்கிட்டாரு வாதி குறுக்கு விசாரணை பண்ணிட்டாரு சாட்சி போடுறாங்க வரல அதுக்கப்புறமா கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பாக்குறாங்க வரல வாதியும் வரல பிரதிவாதியும் வரல ஹவு டு டிஸ்போஸ் தி கேஸ் அப்படின்னா ப்ரொசீட் பண்ணணும் எயிட்டீன் டூல ப்ரொசீட் பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னா தி கோர்ட் ஹாஸ் ப்ரொசீடட் அண்டர் ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் டூ ஆஃப் சிபிசி தி டிஸ்போசல் எதர் டிகிரிங் தி சூட் ஆர் டிஸ்மிசிங் தி சூட் அமௌண்ட்ஸ் that the court had decided decided the case on merits abadina enna sir artham order 9 rule 7 um apply agadu order 9 rule 13 um apply agadu you have to necessarily prefer an appeal against the order passed by the court in disposing the suit proceeding under section 182 for which a specific order has to be passed by the court under such circumstances this court has no option to proceed under to, to decide the case under order 18 rule 2 அப்படின்னு போட்டுட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருமே வரலன்றதை பிளைண்டிஃபோர் தி கோர்ட் பார்ட்டிசிபேட் கோர்ட்ஸ் தி கேஸ் அண்டர் ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் டூ அண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் தி ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டால் இட்ஸ் ஜட்மெண்ட் ஆன் மெரிட் ரெண்டு பேருமே வரல இது எக்ஸ்பார்ட்டி அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா neither neither the plaintiff nor the defendant appears before the court on the adjourned date nu da eluduvaangale thavara both parties called absent set ex parte nu potutaanga appadina 18 2 la proceed panna mudiyad if a court which passed an order stating that neither the plaintiff nor the defendant appeared before the court and they called and set ex parte appadin or judgment solli appadi eludhi judgment soltaanga na order 9 rule 13 no order 9 rule 7 no applicable before the trial court but if the court made an endorsement 
on the adjourned date neither the plaintiff nor the defendant appears as the court bundles or the case bundles when perused they have participated in the trial hence the court had decided to proceed under all 18 rule 2 and pronounce the judgment abdin solittal mattum da ungalku vande appeal varum order 9 rule 13 oh order 9 rule 7 oh order 9 rule 9 oh varadhu idha 18 idhila இப்ப இந்த அமெண்ட்ல புதுசா வந்திருக்க கூடிய அமெண்ட்ல வந்து மூணு தடவைக்கு மேல நீங்க கேட்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு இதுல இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய அமெண்டட் சிபிசி ல வந்து மூணு தடவைக்கு மேல நீங்க வந்து ஆஹ் இது கேட்க முடியாது அட்ஜன்மெண்ட்டை கேட்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு சரி அடுத்தது எயிட்டீன் செவன்டீன் சாரி நான் இப்ப வந்து ஆர்டர் செவன்டீன் ரூல் டூ 17 ரூல் 1 17 ரூல் 2 17 ரூல் 3 அத அட்ஜன்மென்ட்ஸ் இப்போ ஆர்டர் 18 ஹியரிங் ஆஃப் தி சூட் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் ரைட் டு பிகின் யார் ஆரம்பிக்கணும் அப்படினா யார் கேஸ் போட்டாங்களோ வாதி ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஸ்டேட்மென்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு வாதி வந்து இப்போ இருக்க கூடியதுல ப்ரூஃப் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அதக்கு உண்டான ஆவணங்களை வந்து நீதி மன்றத்துல வந்து தாக்கல் பண்ணி அத வந்து எக்ஸிபிட்டா வந்து நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அப்புறமா வழக்கு தாக்கல் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில வாதி தன்னுடைய கொடுக்கும் போது கூடுதல் ஆவணங்கள் கொடுக்கணும்னா செவன்டீன் போர்டீன்ல நீங்க வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனை கொடுத்து அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து கோர்ட்ல வாங்கிட்டு நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரிதான் பிரதிவாதிக்கு எயிட்டீன் த்ரீல அவர் இருக்கும்போது கொடுக்குறாரு அப்படி இல்லைன்னா அவரும் சீஃப் ஆஃப் கொடுத்துட்டு வாதி வாதினுடைய டாக்குமெண்ட் வாதினுடைய விட்னஸஸ் அவங்களுடைய கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கப்புறமா டிஃபெண்ட் டிஃபெண்ட் ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் விட்னஸ் எவிடன்ஸ் வேர் செவரல் எவிடன்ஸ் வேர் செவரல் இஷ்யூஸ் வேர் தேர் ஆர் செவரல் இஷ்யூஸ் தி பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூவிங் ஆஃப் சம் ஆஃப் அந்த இந்த நாலு மூணு எவிடன்ஸ் எயிட்டீன் த்ரீ பாத்தீங்க அப்படின்னா அதான் சொன்ன முதலே இஷ்யூஸ் ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இஷ்யூஸ்க்கு எப்படி எவிடன்ஸ் விடணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி எவிடன்ஸ் விடணும் அதான் த்ரீ அடுத்து த்ரீ ஏ party to appear before other witnesses where a party himself wishes to appear as a witness he shall so appear before any other witness on his behalf has been examined unless the court for reasons to be recorded permits him to appear as his own witness at a later stage adavadu our reading rule 3 enna na ipo vaadi vaadi da avara munnadi visarichikanum abingiradhu 18 1 ஆனா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவருக்கு முன்னாடி ஒரு விட்னஸ் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஒரு வழக்குல அதாவது இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேஸ் விசாரணைக்கு வரும்போது நீங்க எந்த விட்னஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரிலை பண்றீங்களோ அவர் வெளிநாடு போயிடுவாரு அவர் வெளிநாடு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க வந்து அவர் 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 மூலம் அவரை வந்து உங்க உங்க வழக்கில் அவரை விசாரிச்சு விட்னஸா விசாரிக்கிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு பட் டைம் ஆகும் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அந்த பேக்ட்ஸ் நீங்க வந்து சொல்லி வாதிக்கு முன்னாடியோ அல்லது பிரதிவாதி ஒரு சாட்சி அந்த மாதிரி விசாரிக்கணும் உபய தரப்பினர்கள்னு வச்சுக்கோங்க வாதியோ பிரதிவாதியோ அந்த உபய தரப்பினர்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சியை விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் த்ரீ ஏல ஒரு பர்மிஷன் பெட்டிஷன் போடணும் ஒரு பர்மிஷன் பெட்டிஷன் போட்டு ஏன்னா you are going to begin the trial out of order you are going to begin the trial out of order and the out of order ku ninga or permission kekanum and the order 18 rule 3 a la kettu party kulukku munnadi witnesses ninga vandu visarikkalam and the soolnila irukumbod idu eppo varum appadina pradivadiyo vaadiyo pinnittu thannai visarithu kolla vendum அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில தான் இந்த பர்மிஷன் நீங்க கேட்கணும் அது ஆனா சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா வாதி இல்லாம நீங்க வந்து வழக்க வந்து முதல் விசாரணை வந்து பண்ண வாதிய பண்ணாம பண்ண முடியாது அதனால தன்னை விசாரித்து பின்னாடி விசாரித்துக் கொள்கின்றேன் அதற்கு முன்னாடி என்னுடைய சாட்சியை விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரைட் டு பிகின் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் டேர்ன் வரும்போது த்ரீ ஏல பர்மிஷன் வாங்கி தான் நீங்க விட்னஸ் வந்து விசாரிக்கலாம் அதனால ஒரு விட்னஸ் வாரின்னு போயிடுவாரு இவர் போயிட்டாருன்னா போயிட்டு வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு டயலமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் சட்டத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்குங்க இது ஓரலா கேட்டும் பர்மிட் பண்ணிக்கலாம் பட் யூஸ்வலா பர்மிஷன் வந்து கேட்பாங்க 
இது பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு பண்ணல சார் ஆனா விட்னஸ் விசாரிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வாதியும் விசாரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் ஓன்லி ப்ரொசீஜுரல் இரெகுலாரிட்டி அதனால வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படல அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் லாஸ்ல பட் ரூல் வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து பர்மிஷன் வாங்கி தான் விட்னஸ் வந்து விசாரிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அடுத்தது ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இன் எவரி கேஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் இன் சீஃப் ஆஃப் விட்னஸ் ஷல் பி ஆன் அஃபிடபிட் இது வந்து இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ல and copies thereof shall be supplied to opposite party by the party who calls him for evidence provided that where the documents are filed and the parties rely upon the documents the proof and admissibility of such documents which are filed along with the affidavit shall be subject to the orders of the court adanalada eppovume chief of examination la neenga kudukka kudiya chief affidavit la rely panna kudiya documents ellathiyume original ah irundathu appdin sonnal apdiye mark pannikuvaanga அல்லது அதர் சைடு அப்செக்ட் பண்றாங்கன்னா அப்செக்ஷனோட மார்க் பண்ணுவாங்க அல்லது அது வந்து ஒரு சர்டிஃபைடு காப்பியா இருந்து அதர் சைடு அப்செக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரூஃப் அண்ட் ரெலவன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணுவாங்க சப்ஜெக்ட் டு தி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நாட் ஆன் தி மெரிட்ஸ் ஆஃப் தட் டாக்குமெண்ட் ஒன்லி ஃபார் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஏன்னா ஒன்லி மார்க்கிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் தான் அது மார்க் ரிசீவிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் இன் கோர்ட் அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து subject to proof and relevancy abdin receive pannikuvaanga the evidence cross examination and the re examination of the witness in attendance whose evidence examination in chief by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it commission appointment irundha avangalukku avanga idhila provided that the court may while appointing an a commission under the sub rule sub rule consider taking into account such relevant factors as it thinks fit epdi epdi edukano எவ்வளவு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது கமிஷனருக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் தி கோர்ட் ஆர் தி கமிஷனர் ஆஸ் தி கேஸ் மே பி ஷல் ரெக்கார்ட் தி எவிடன்ஸ் ஏதர் இன் ரைட்டிங் ஆர் இன் தி மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கலி இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி ஜட்ஜ் ஆர் ஆஃப் தி கமிஷனர் ஆஸ் தி கேஸ் மே பி அண்ட் தி வேர் சச் எவிடன்ஸ் இஸ் ரெக்கார்டட் பை தி கமிஷனர் ஹீ ஷல் ரிட்டர்ன் சச் எவிடன்ஸ் டுகெதர் வித் ஹிஸ் ரிப்போர்ட் இன் ரைட்டிங் சைன்ட் பை ஹிம் டு தி கோர்ட் அப்பாயிண்டிங் ஹிம் அண்ட் தி எவிடன்ஸ் டேக்கன் அண்டர் இட் ஷல் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் ஆஃப் தி சூட் கமிஷனர் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஜெயிலில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அவங்கள முடியாதவங்களுக்கு கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றதும் இப்படி தான் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி கோர்ட்ல கொடுக்கணும் அது வந்து ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் த்ரீ ஃபோர் கமிஷனர் மே ரெக்கார்ட் சச் ரிமார்க்ஸ் டெமினர் ஆஃப் விட்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எப்படி கோர்ட் வந்து டெமினர் ஆஃப் விட்னஸ் வந்து சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி கமிஷனர் இஸ் ஆல்சோ என்டைடல் டு மேக் டெமினர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மேட் அப்சர்வேஷன் ரிகார்டிங் தி டெமினர் ஆஃப் விட்னஸ் இட் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க because he is taking the role of recording the evidence as a judge adanalu and the aarambichu mudira varaikum he is a judge and what are all the powers the judge has is simultaneously or equally applicable to the commissioner the commissioner <coughs> provided that any objection raised during the recording of the evidence before the commissioner shall be recorded by him and decided by the court at the time of at the stage of arguments அதை வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கோ அல்லது அதற்கு உண்டான அப்செக்ஷன்ஸோ இருந்தால் அதையும் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு வச்சிடணும் அந்த அப்செக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸில் கேட்டுட்டு அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸில் அதை வந்து அப்செக்ஷன் வந்து சஸ்டைன்டா ஓவர் ரூல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் வந்து முடிவு பண்ணிக்குவாங்க தி ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி கமிஷனர் ஷல் பி சப்மிட்டட் டு தி கோர்ட் அப்பாயிண்டிங் தி கமிஷன் வித் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் அறுபது நாளுக்குள்ள நீங்க அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கோர்ட்ல கொடுத்துடணும் அல்லது ஆஸ் யூஷுவல் முடியலன்னா கோர்ட் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா அந்த டயத்துக்குள்ள வந்து கொடுக்கணும் இந்த எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லயும் ஹை கோர்ட்லயும் பேனல் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் தனியா வந்து எப்படி வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வந்து கமிஷனருக்கு வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய அட்வொகேட்ஸ் தோஸ் ஆர் ஆல் வில்லிங் டு ரெக்கார்ட் தி எவிடன்ஸ் இஃப் தி கோர்ட் ஆர்டர் டு ரெக்கார்ட் தி எவிடன்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கமிஷனர் அப்படின்னா தோஸ் ஆர் ஆல் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அதங்க அவங்கள லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் வாங்கி லிஸ்ட் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வாங்கி அந்த கமிஷனர் ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்கார்டாக வந்து வச்சுக்கலாம் அல்லது இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கமிஷன் லிஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேயே அவங்கள வந்து அப்பாயின் பண்ணலாம் இதில் தான் வந்து தோஸ் ஆர் ஆல் வில்லிங் டு கமிஷனரை அப்பாயின் பண்ணுறது கமிஷனராக போகிறதுக்கு உங்களுக்கு யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க உங்கள்
இதை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி வந்து கமிஷனருக்கு கொடுக்கணும் ஆர்டர் அப்படின்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஏ செவன்டீன் அந்த மூணு படி எப்படி வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ரிமூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து வாரண்ட் கொடுத்து எப்படி வந்து சொல்கிறாங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன் ஏல சொல்லியிருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க இதில் அடுத்தது ஹவு எவிடன்ஸ் ஷல் பி டேக்கன் இன் அப்பீலபிள் கேசஸ் அப்பீலபிள் கேசஸ் எவிடன்ஸ் எப்படி டேக் டேக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டாக இருந்ததுன்னா இஷ்யூ வராது ஸ்மால் காஸ்ட் கேட்டா ஸ்மால் ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு அப்பீல் அப்பீல் இல்லை அப்பீல் இல்லை அதனால் எவிடன்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்பீலபிள் கேஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் கேசஸ் இன் விச் அப்பீல் இஸ் அலவுட் தி எவிடன்ஸ் ஆஃப் விச் விட்னஸஸ் ஷல் பி டேக்கன் டவுன் இன் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட்டு இன் ரைட்டிங் பை ஆர் இன் தி ப்ரசன்ஸ் அண்ட் அண்டர் தி பர்சனல் டைரக்ஷன் அண்ட் சூப்பரண்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஜட்ஜ் ஆர் from the dictation of the judge directly to the typewriter ipo nadakkudilla andha maadhiri or if the judge for the reasons to be recorded in so desires recorded mechanically in the language of the court in the presence of the judge record pannikala avanga evidence vandu solradha vandu witness vandu solradha vandu record pandrathukum court la vandu in the mechanical process la record pandrathukum adhigaram vandu irukku when deposition to be interpreted where the evidence is taken down in language different from that in which it is given and the witness does not understand the language in which it is taken down the evidence as taken down in writing shall be interpreted to him in the language in which it is given adavadhu ipo oru thar vandu hindi dhaan theriyum avarku hindi la avaru saaji solraaru appadina அந்த ஹிந்தியில் சாட்சி சொன்னதை அவர் சொன்ன மாதிரி அடிக்கணும் பட் இன்டர்பிரேட் இன்டர்பிரேட் பண்ணி அவர் சொல்கிறத கோர்ட் லாங்குவேஜ் என்ன தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அப்போ அந்த தமிழில் வந்து அவர் வந்து கோர்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கையெழுத்து டெபாசிஷனை கையெழுத்து வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னது தமிழில் ரெக்கார்ட் பண்ணதை திரும்பி அவருக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் அவருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜில் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி இப்படி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்கணும் எவிடன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் Evidence taken down under section 138 shall be in the form prescribed by rule 5 and shall be read over and signed and as as occasion may require interpreted and corrected as if it were evidence taken down under the rule and the mari da vandu padichi kaamchi sari nu solli avaru vandu kai eluthu vaanganum abingiradhu 7 memorandum when evidence not taken down by judge where the evidence is not taken down by taken down in writing by the judge or from his dictation in the open court or recorded mechanically in his in his presence he shall be bound as the examination of each witnesses proceeds to make memorandum of the substance of that of what each witnesses deposes and such memorandum shall be written and signed by the judge and shall form part of the record அவர் முன்னாடி ரெக்கார்ட் பண்ண ஓரலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓரல் ரெக்கார்டும் அல்லது இந்த டிக்டேஷன் சொல்லி எழுதக்கூடிய ரெக்கார்டும் என் முன்பாக என்னால் சொல்லப்பட்டு என் முன்பாக தற்றச்சி செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத எழுதி ஜட்ஜி வந்து கையெழுத்து போடணும் அப்போ தான் அந்த டெபாசிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதர்வைஸ் அது இன்கம்ப்ளீட் டெபாசிஷன் அதை கையெழுத்து வாங்கினா தான் அதை ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து அதை பொறுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் வென் எவிடன்ஸ் மே பி டேக்கன் இன் இங்கிலீஷ் where english is not the language of the court but all the parties to the suit who appear in person and the pleaders of such parties as appear by pleaders do not object and uh, do not object to having such evidence is given in english being taken down in english the judge may so so take it down or cause it to be taken down and the language le pannalam ipo or proof of doubt irukke neenga plain tamil adikiringa adala party ku english theriyudhu nalla padichirukkaru அதர் சைடு வந்து அப்செக்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சீஃப் அவர்ட் விட்ட நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே கொடுக்கலாம் இங்கிலீஷ்லேயே வந்து கொடுக்கலாம் வேர் தி எவிடன்ஸ் இஸ் நாட் இஸ் நாட் கிவன் இன் இங்கிலீஷ் பட் ஆல் தி பார்ட்டிஸ் ஹூ அப்பியர் இன் பர்சன் அண்ட் தி ப்ளீடர்ஸ் ஆஃப் சச் பார்ட்டிஸ் ஆஸ் அப்பியர் பை ப்ளீடர்ஸ் டூ நாட் அப்ஜெக்ட் டு ஹேவிங் சச் எவிடன்ஸ் பீங் டேக்கன் டவுன் இன் இங்கிலீஷ் தி ஜட்ஜ் மே டேக் டவுன் ஆஸ் காஸ் டு பி டேக்கன் டவுன் சச் எவிடன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அங்கே இங்கிலீஷில் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கணும் இங்கு இங்கே இங்கிலீஷில் இங்கே இங்கே வந்து தமிழில் கொடுக்காம வேறு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கணும் அப்படி தான் 
இருக்கு அதனால நீங்க சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் அஃபிடவிட் வந்து தமிழ்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொவிஷன் படி கேட்க முடியாது கோர்ட் நீங்க இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தா வாங்கிட்டு தான் ஆகணும் அதர் சைட் அப்செக்ட் பண்ணாட்டி எனி பர்டிகுலர் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மே பி டேக்கன் டவுன் தி கோர்ட் மே ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் மோஷன் ஆர் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி பார்ட்டி ஆர் இஸ் ப்ரீடர் டேக் டவுன் எனி பர்டிகுலர் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஆர் எனி அப்செக்ஷன் டு எனி கொஸ்டின் இஃப் தேர் அப்பியர்ஸ் டு பி எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் ஃபார் சோ டூயிங் கோர்ட் கேள்வின்னு சொல்றாங்க இல்லையா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கும் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து கோர்ட் வந்து கேள்வி வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சப்ஸ்டான்சியல்லாம் எப்படி கேட்கறது அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரொசீஜர் எல்லாம் அங்க கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க எந்த அதிகாரத்தின் கீழே கேட்கலாம்னா எயிட்டீன் ரூல் டென்ல கோர்ட் கேட்கறது இது வந்து நம்ம அப்செக்ட் பண்றோம் இல்லையா கொஸ்டின்ஸ் பி அப்செக்டட் டு அண்ட் அலோட் பை தி கோர்ட் இந்த கேள்வி இவரை கேட்க கூடாதுங்க அப்படின்னு வந்து அதர் சைட் அப்செக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அதான் சொல்றாங்க இல்லையா sustained or overruled அப்படிங்கிறது இந்த 18 ரூல் 11 ல வந்து கோர்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ரிமார்க்ஸ் ஆன் டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் தி கோர்ட் மே ரெக்கார்ட் such remarks as it thinks as it thinks material respecting the demeanor of any witness while under examination இது வந்து கோர்ட்டே செய்யணும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விட்னஸ் வந்து ஒரு சாட்சி சொல்லும்போது குறுக்கு விசாரணையில வந்து அவருடைய டெமினர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வாட்ச் பண்ணி அந்த எவிடன்ஸ்லயே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க சாட்சி வந்து தாமாக சொல்கிறார்னு இப்ப எழுதுறாரு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி சாட்சி இந்த மாதிரி வந்து சொல்றாரு சாட்சி இந்த மாதிரி இருக்காரு அப்படின்றத வந்து அந்த டெமினரை வந்து அந்த எவிடன்ஸ்லயே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நிறைய வக்கீல்கள் வந்து கேட்பாங்க டெமினர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க டெமினரை வாட்ச் பண்ணுங்க டெமினர் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது எப்படி எது அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் டுவெல்ல தான் நம்ம சொல்றோம் அப்செக்ட் பண்றது வந்து ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் லெவன்ல பண்றோம் Memorandum of Evidence in Unappealable Cases. இது வரைக்கும் வந்து சொன்னது புறாமே அப்பீலபிள் கேசஸ்ல அன்அப்பீலபிள் கேசஸ் அப்படின்னா சம்மரி டிஸ்போசல் ஆஃப் தி கேசஸ் சம்மரி டிஸ்போசல் அப்படின்னா என்னன்னா விதவுட் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூஸ் பாயிண்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் இந்த சம்மரி கேசஸ் அதுக்கு தான் வந்து ஸ்மால் காஸ்ட் கேசஸ்க்கு தான் இந்த இதுல வந்து வருது சம்மரி கேசஸ்ங்கிறது CRPC ல வரும் அங்க சார்ஜ் பிரேம் பண்ண மாட்டாங்க பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அங்க கொண்டு போயிட்டு அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க இன் கேசஸ் இன் விச் இன் அப்பீல் இஸ் நாட் அலவுட் இட் ஷல் நாட் பி நெசசரி டு டேக் டவுன் ஆர் டிக்டேட் ஆர் ரெக்கார்ட் தி எவிடன்ஸ் ஆஃப் தி விட்னஸ் அட் லென்த் பட் தி ஜட்ஜ் ஆஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஈச் விட்னஸ் ப்ரொசீட் ஷல் டேக் ஷல் மேக் இன் ரைட்டிங் ஆர் டிக்டேட் டைரக்ட்லி ஆர் ஆன் தி டைப் ரைட்டர் ஆர் காஸ்ட் பி மெக்கானிக்லி ரெக்கார்டட் ஏ மெமரண்டம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் வழக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அன்னப்பீலபிள் கேஸ் அப்படின்னா ஒரு அன்னப்பீலபிள் கேஸ் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல வந்து இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஸ்மால் கேசஸ் இப்ப அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த கேஸ்ல நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லா உட்காந்துட்டு எல்லா எவிடன்ஸும் சீப் எடுக்க வேண்டியதில்லை இத்தனாம் தேதி இன்னார் எனக்கு வந்து இவ்வளவு ரூபாய் பணம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பணத்துக்காக நான் கேஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் தட் இஸ் எவிடன்ஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் வாட் தி விட்னஸ் டிபோசஸ் அண்ட் சச் மெமரண்டம் ஷல் பி சைன்ட் பை தி ஜட்ஜ் அதர்வைஸ் ஆத்தன்டிகேட்டட் ஷல் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் அந்த மாதிரி சொன்னா வந்து போகணும் லென்தி சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் லென்தி கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அன்அப்பீலபிள் கேசஸ்ல பர்மிட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாங்க பன்னெண்டுல பதினாலு பதிமூணுல பதினாலு இட் இஸ் ஒமிடெட் செவன்டி செவன்ல வந்து ஒமிடெட் பதினஞ்சு பவர் டு டீல் வித் எவிடன்ஸ் டேக்கன் பிஃபோர் அனதர் ஜட்ஜ் வேர் ஏ ஜட்ஜ் இஸ் பிரிவென்டட் பை டெத் டிரான்ஸ்பர் ஆர் அதர் காஸ் from concluding the trial of a suit his successor may deal with any evidence or memorandum taken down or made under the foregoing rules as if such evidence or memorandum had been taken down or made by him or under his direction under the said rules and may proceed with the suit from the stage at which his predecessors are left it clear ah purinjirukom onnu illa judge idu varaikum uttittu pona case pinadi vara judge judge enga uttaanga anga irundhu todaranum avladha ஆனா கிரிமினல் கேஸ்ல கிரிமினல் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா வாரண்ட் கேஸ் இல்லாத சம்மன்ஸ் கேசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சம்மன்ஸ் கேசஸ்ல 
எந்த ஜட்ஜு வந்து ப்ரீவியஸா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லாம போயிட்டு பின்னிட்டு அதை வந்து அவங்க தொடர்றாங்க அப்படின்னா பின்னாடி அந்த கேஸை வந்து தொடர்ந்து அவங்க ரெக்கார்டு எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதிகாரம் கிடையாது புதுசா தான் வந்து அவங்க வந்து திரும்பி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் கிரிமினல்ஸ் கிரிமினல் கோர்ட்ல வந்து சம்மன்ஸ் ப்ரொசீஜர் கேஸுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சப்ரூல் ஒன் ஷல் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தே ஆர் அப்ளிகபிள் பி டீம்டு டு அப்ளை டு எவிடன்ஸ் டேக்கன் இன் தி சூட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது ஒரு கேஸு இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து அந்த கோர்ட்லேயே ஒரு ஜட்ஜு மாறி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல அவர் விட்டாரோ வரக்கூடிய ஜட்ஜு அந்த இடத்துல இருந்து தொடர்றது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சிவில் கேசஸ் டு சம் அதர் கோர்ட்டு இந்த இந்த வழக்கானது ஒரு ட்ரையல் பாதி பாதியில் வந்து எவிடன்ஸ் இது ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஸ்டே ஒரு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த கேஸ் வந்து இன்னொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டாலும் அதே தான் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த கண்டிஷனில் எந்த இடத்துல விட்டு எந்த இடத்துல வந்து நிறுத்தப்பட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டதோ அந்த இடத்துலேருந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஜட்ஜு கண்டினியூ பண்ணுவார் பவர் டு எக்ஸாமின் விட்னஸஸ் இமீடியட்லி வேர் ஏ விட்னஸ் இஸ் அபவுட் டு லீவ் தி ஜூரி செக்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் ஆர் அதர் சஃபிஷியன்ட் காஸ் இஸ் ஷோன் டு தி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் வை ஹிஸ் எவிடன்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இமீடியட்லி தி கோர்ட் மே அப்பான் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி பார்ட்டி ஆர் ஆஃப் தி விட்னஸ் அட் எனி டைம் ஆஃப்டர் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் தி சூட் டேக் தி எவிடன்ஸ் ஆஃப் சச் விட்னஸ் இன் தி சேம் மேனர் ஹேர் இன் பிஃபோர் ப்ரொவைடட் கூப்பிடவே இல்லை சம்மன்ல கூப்பிடல பார்ட்டியும் கூப்பிடல பார்ட்டியும் விட்னஸ் லிஸ்ட் கொடுத்து கூப்பிடல ஆனா இவரை வந்து விசாரிக்கணுன்ற சூழ்நிலையில் ஒரு வழக்கில் இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு அவர் அங்கே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட்ல நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இவர் வந்துட்டாருங்க இந்த கேஸுக்கு ஒரு சாட்சி வேணும் நீங்க விசாரிச்சுக்கலாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட் அது சரி அப்படின்னு முடிச்சாங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அவரை விசாரிக்கலாம் விட்னஸா விசாரிக்கலாம் வேர் சச் எவிடன்ஸ் இஸ் நாட் டேக்கன் ஃபோர்த் வித் அண்ட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் சச் நோட்டீஸ் ஆஸ் தி கோர்ட் திங் சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தி டே பிக்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் ஷெல் பி கிவன் டு தி பார்ட்டிஸ் வந்தவருக்கு அன்னைக்கு விசாரிக்கிறதுக்கு பார்ட்டிக்கோ அல்லது கோர்ட்டுக்கு வந்து சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னா வந்தவரை கூப்பிட்டு இந்த கேஸில் நீங்க சாட்சி சொல்றதுக்கு இத்தனாம் தேதி நீங்க வரணும்னு அவரை பயன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூல இருக்கு தி எவிடன்ஸ் ஓ டேக்கன் ஷெல் பி ரெட் ஓவர் டு தி விட்னஸ் அண்ட் அட்மிட் டு பி கரெக்ட் அவர் அந்த மாதிரி எழுதி அந்த மாதிரி விசாரிச்சுட்டு அவர்கிட்ட படிச்சு காமிச்சு அது சரின்னு சொல்லி அவர் ஒத்துக்கிற பட்சத்தில் அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி அதுவும் பார்ட் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் ஏன் அப்படின்னா விட்னஸ் சமன் பண்ணல விட்னஸ் கூட்டிட்டு வரல அதாவது விட்னஸ் வந்து ஒன்னுலையும் வரல ஒன் ஏலையும் வரல சமன் பண்ணியும் வரல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த விட்னஸையும் நீங்க வந்து அவைலபிலிட்டியை வச்சு டு அவாய்டு டிலே கோர்ட்டுக்கு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அந்த விட்னஸையும் நீங்க விசாரிச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கையெழுத்து வாங்கினால் இட் ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறது ரெக்கார்ட் அடுத்தது ஆர்டர் எயிட்டீன் ரூல் செவன்டீன் கோர்ட் மே ரீகால் அண்ட் எக்ஸாமின் விட்னஸ் தி கோர்ட் மே அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி சூட் ரீகால் எனி விட்னஸ் ஹூ ஹேஸ் பீன் எக்ஸாமின்ட் அண்ட் மே subject to the law of evidence for the time being in force put such questions to him as the court thinks fit vittu poche oru sila kelvigal vandu keka vittu poche pusa vandu avangala vandu mukkiyamana kelvigal vittu poche appdin solittu close panni irundhalume in order 18 rule 17 la vandu court may at any stage before pronouncing the judgment court vandu recall panni permit pannalam chief examination and cross examination renduke பதினெட்டு பவர் ஆஃப் கோர்ட் இன்ஸ்பெக்ட் தி கோர்ட் மே அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் சூட் இன்ஸ்பெக்ட் எனி ப்ராப்பர்டி ஆர் திங் கன்சர்னிங் விச் எனி கொஸ்டன் மே அரைஸ் அண்ட் வேர் தி கோர்ட் இன்ஸ்பெக்ட் எனி ப்ராப்பர்டி ஆர் திங் இட் ஷெல் ஆஸ் சூனஸ் மே பி பிராக்டிகபிள் மேக் ஏ மெமரண்டம் ஆஃப் எனி ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்சர்வ்டு at such inspection and such memorandum shall form part of the record of the suit idu vandu commissioner illama court vandu person in person vandu examine panni avanga enna observe pandraangalo adha anniki note panni adha cut la vekkranga appadina it forms part of the record court observe pandrathu midhu adha commissioner observe panna appointment panni pandrathu power to get statements recorded on commission not withstanding anything contained in these rules the court may instead of examining witness in open court direct their statements to be recorded on commission under rule 4a of order 26 examination of witnesses vandu open court illana commissioner appoint panni neenga vandu 
பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் வந்து நைன்டீன்ல வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆர்டர் நைன்டீன் அஃபிடபிட்ஸ் பவர் டு ஆர்டர் எனி பாயிண்ட் டு பி ப்ரூவ் பை அஃபிடபிட் எனி கோர்ட் மே அட் எனி டைம் ஃபார் சஃபிஷியன் ரீசன் ஆர்டர் தட் எனி பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் ஆர் ஃபேக்ட்ஸ் மே பி ப்ரூவ்ட் பை அஃபிடபிட் ஆர் தட் தி அஃபிடபிட் ஆஃப் எனி விட்னஸ் மே பி ரெட் அட் தி ஹியரிங் ஆன் சச் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் தி கோர்ட் திங்ஸ் ரீசனபிள் ப்ரொவைடட் that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced an order shall not be made authorizing the evidence of such witness to be given by affidavit ipo witness ka affidavit ninga vande in the provision padi parties ka affidavit podalam பார்ட்டிஸுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் பட் விட்னஸ் சமன் பண்ணி வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமன் பறி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க அவங்கள எவிடன்ஸ் தான் எடுக்கணுமே தவிர அப்டவுட் வந்து கோர்ட்டும் கேட்க முடியாது நீங்களும் கொடுக்க முடியாது எனி பாயிண்ட் ஆஸ் ஃபார் தி அஃபிடவிட் இஸ் கன்சர்ன் பவர் டு ஆர்டர் அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டன்ட் ஃபார் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்பான் எனி அப்ளிகேஷன் எவிடன்ஸ் மே பி கிவன் பை அஃபிடவிட் பட் தி கோர்ட் மே அட் தி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எதர் பார்ட்டி ஆர்டர் the attendance for cross examination of the dependent chief la vaangitte cross ku ninga innor naal vaanga chief la chief examination affidavit la vaangitte and the dependent ah vande power to for attendance of dependent for cross examination innor naal ninga vaanga appdin solli solradhukku direction vande kudukalam such attendance shall be in court unless the dependent is exempted from personal appearance in court or the court otherwise directs pardashini lady அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஹிபிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் அல்லது ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்கள நீங்கள் வர சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த அஃபிடவிட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு அவங்க கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனை த்ரூ கமிஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் மேட்டர்ஸ் டு விச் அஃபிடவிட் ஷல் பி கன்ஃபைண்ட் என்ன அஃபிடவிட்டில் வந்து இருக்கணும் அஃபிடவிட் ஷல் பி கன்ஃபைண்ட் டு சச் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஸ் தி டிபெண்ட் இஸ் ஏபிள் ஆஃப் இஸ் ஓன் நாலேஜ் டு ப்ரூவ் எக்செப்ட் ஆன் interlocutory applications on which statements of his belief may be admitted provided that the grounds thereof are stated the causes of every affidavit which shall unnecessarily set forth matters of hearsay or argumentative matter or copies of or extracts from the documents shall by the party filing the same gist of the case personal knowledge la irukiradha sonna podum aduvum interlocutory applications la avlo detail da neenga vande and affidavit la vande solla vendiya avashyam illa chief examination la solla koodiya alavukku and affidavit vande neenga solla vendiya avashyam illa and the documents details eduvume solla vendiya nutshell and the case la vande prissy writing mari or plain nude prissy writing enna vo அதை வந்து நீங்க அஃபிடவிட்டா வந்து கொடுக்கலாம் பட் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் பிளைண்ட் என்ன சொல்லிருக்கீங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்கீங்களோ அது பூராமே சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் அஃபிடவிட்ல இருக்கணும் பட் அதர்வைஸ் அஃபிடவிட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டர் நைன்டீன்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஃபைண்ட் கன்ஃபைண்ட் டு ஃபேக்ட் விச் இஸ் நதிங் பட் ஏ ப்ரிசி ரைட்டிங் அந்த ப்ரிசி ரைட்டிங்ல சொல்ற மாதிரி அந்த அந்த கண்டென்ட் இருந்தா போதும் அந்த அஃபிடவிட்டுக்கு கேட்கக்கூடிய பிரேயருக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட் இருந்தா போதும் ஏன்னா இது வந்து சொல்றாங்க பாருங்க எவிடன்ஸ் மே பி கிவன் பை அஃபிடவிட் பை விச் தி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எதிர் பார்ட்டி ஆர் அட்டரன்ஸ் ஆஃப் தி கிராஸ் எக்ஸாம் டிபெண்ட் மேட்டர்ஸ் அஃபிடவிட் ஷல் பி கன்ஃபைண்ட் டு சச் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஸ் தி டிபெண்ட் இஸ் ஏபிள் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் நாலேஜ் டு ப்ரூவ் எக்செப்ட் ஆர் இன்டர்லோகேட்டரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் விச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இஸ் பிலீஃப் மே பி அட்மிட்டட் அங்க வந்து ஃபேக்ட்ஸ் வந்து affidavit shall be confined to such facts as dependent is able of his own knowledge to prove full chief affidavit own knowledge to prove full proof affidavit except in interlocutory applications on which statements of his belief may be admitted avaru vandu enakku therindhu naan solvathu unmai appdin solittu interlocutory avada than and the prissy writing fulla solla vendi avashyam illa idhula mattum solla koodiyadhu podum abingiradha than 
இந்த அபிடவுட்ல வந்து சொல்லக்கூடியது இதனுடைய ஒரு என்லார்ஜ்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் வந்து இப்ப நம்ம வந்து சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து சீஃப்ல வந்து கொடுக்கறது ஏற்கனவே இருக்கு இந்த அபிடவுட்டு பட் இட் இஸ் நவ் என்லார்ஜ்டு ஃபார் மேண்டேட்ரி இட் ஹாஸ் பீன் மேட் மேண்டேட்ரி ஃபார் ஃபைலிங் தி ஃபைலிங் இன் டு தி கோர்ட் தி சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் பை வே ஆஃப் அஃபிடவிட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு shall pronounce judgment in the open court either at once or as soon as thereafter as may be practicable <coughs> and when the judgment is to be pronounced on some future date the court shall fix a date for that purpose of which due notice shall be given to the parties or to their pleaders rendu pakkama argument ketti judgment sollidnom judgment ah open court la solanum mudinja sonna theedila solanum apdi solla mudiyillana வேற டேட்டுக்கு அட்ஜன் பண்ணி ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜ்மெண்ட் இத்தனாம் தேதி சொல்ல போறோம் அப்படின்னு மேண்டேட்ரியா நோட்டீஸ் வந்து வக்கீலுக்கோ அல்லது பார்ட்டிக்கோ கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா வக்கீல் காப்பி அப்ளிகேஷன் போடணும் காஸ்ட் லிஸ்ட் போடணும் அவருக்கு என்னைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் காஸ்ட் லிஸ்ட்டும் காப்பி அப்ளிகேஷனும் போட முடியும் காஸ்ட் லிஸ்ட் பத்து நாளில் கொடுக்கணும் காப்பி அப்ளிகேஷன் முப்பது நாளில் கொடுக்கணும் இவங்க பாட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காஸ்ட் லிஸ்ட் போட முடியாது அது அப்பீல் போறதுக்கு உண்டான பாதிப்பு ஏற்படும் அதனாலதான் மேண்டேட்ரியா ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிசர்வ்டு சொன்னா தேதி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜ்மெண்ட் இத்தனாம் தேதி சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லி டியூ நோட்டீஸ் டு பி சர்வ்டு எய்தர் டு தி கிளைண்ட் எய்தர் டு தி பார்ட்டிஸ் ஆர் டு தி பிளீடர்ஸ் ப்ரொவைடட் வேர் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ் அட் வன்ஸ் Every endeavor shall be made by the court to pronounce the judgment within 30 days. Civil court will be able to say that the judgment is not going to be able to say that. If the judgment is not going to be able to say that, then you will say that. From the date on which the hearing of the case was concluded. But where it is not practicable, so to do. On the ground of the exceptional and extraordinary circumstances. If you have 30 days extension, you will say that exceptional and extraordinary circumstances. exceptional and extraordinary circumstances of the case the court shall fix a due a future date for the pronouncement of the judgment and such day shall not ordinarily be beyond 60 days civil court la judgment reserved nu solli sumoto reopened clarification call on closed sumoto reopened clarification appadi la porranga vanda 60 naal taandichina it's a good defense a good defense and an attack in appeal it can be taken a ground in appeal <coughs> how far it is how far the appellate court is going to be appreciated is a different manner better but it's a good ground to be raised in the appeal <coughs> where a written statement where a written judgment is to be pronounced it's, it shall be sufficient if the findings of the court on each issue and final order passed in the case are read out and shall not be necessary for the court to read out the uh, whole judgment idu ore vaarthila solanumna open court la judgment solrappo entire judgment padikanunra avashyam illa operating portion of the judgment nu solvanga and the operating portion of the judgment sonna podum vera onnu vendidilla full judgment padikanunra avashyam illa court padikanunradhu illa the judgment may be pronounced by dictation in open court to a short short and writer if the judge is specially empowered by the high court in this behalf subordinate court ku ipo neenga high court la vande pombod paathinga appdin sonna high court la practice panna koodi advocates ku vande theriyum avanga vande high court vande oru sila periya cases la vande paathinga appdin sonna judgment reserved nu solluvanga ஒரு சில கேசஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்ட உடனேயே 
அப்படியே சென்னவை கூப்பிட்டு அப்படியே வந்து டிக்டேட் பண்ணி வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து ஹைகோர்ட்ல சொல்லுவாங்க அந்த பவர் சபார்டினேட் கோர்ட்டுக்கு இருக்கு ஆனா ஹைகோர்ட்ல நீங்க கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கணும் இப்ப ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்பீல் நீங்க வந்து பேசி முடிச்சிருங்க அப்பீல் அப்பலண்ட்டும் ரெஸ்பாண்டும் பேசியாச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னா நானும் கட்டுப்படுத்திட்டு வந்துட்டேன் ஜட்ஜும் வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு வந்துட்டாரு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சேம்பர்ல போய் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம ஓப்பன் கோர்ட்லயே சொல்லலாம் நமக்கு சப்சிக்குவெண்ட்டா வேற ட்ரையல் கேஸும் இல்லை நம்ம வந்து டைம் இருக்கு மத்தியானமா மூணு மணிக்கு பேசி முடிச்சும் போது நாலு மணிக்கு வந்து பேசி முடிச்சாச்சு அஞ்சரை மணி வரைக்கும் கோர்ட் இருக்கு ஓப்பன் கோர்ட்ல உட்காந்துருக்க போறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இறங்கி போய் சேம்பர்ல சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த வக்கீல் ரெண்டு பேர் இருக்கும் போதே ஹைகோர்ட்ல இவர் பர்மிஷன் வந்து ஓப்பன் கோர்ட்ல ஸ்டெனோவுக்கு டிக்டேஷன் கொடுத்து ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பர்மிஷனை வாங்கியிருந்தாருன்னா சபார்டினேட் ஜட்ஜும் ஓப்பன் கோர்ட்லயே ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து இதுல போயிடும் பெயில்லாம் வந்து பெயில்லாம் வந்து ஓப்பன் கோர்ட்ல வந்து சொல்லணும் ஓப்பன் கோர்ட்லயே வந்து ரீசன் சொல்லி வந்து கிரிமினல் கோர்ட்ல வந்து ஓப்பன் கோர்ட்லயே சொல்லணும் ஒரு சில பேர் வந்து பெயில் வந்து அலவுடு டிஸ்மிஸ்டு அப்படின்ற அந்த இதை மட்டும் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா பட் என்டையர் டிஸ்மிசல்னாலுமே இப்படி சொல்லணும் இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிரிமினல் கோர்ட்ல சிவில் கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லணும்னா நீங்க பர்மிஷன் வாங்கணும் ஓப்பன் கோர்ட்ல நீங்க ஸ்டெனோவுக்கு டிக்டேட் பண்ணி வாங்கணும்னா அந்த ஹை கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்களோ அது இவங்களுக்கும் இருக்கு சபார்டினேட் ஜட்ஜஸும் இருக்கு இது வந்து நிறைய ஜட்ஜஸ் கேட்டு வாங்கி பண்ணலாம் பண்ணுனா கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய போகும் நிறைய குறையும் இப்ப அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு போட்டுட்டு டைம் இருந்ததுன்னா ஓப்பன் கோர்ட்ல சொல்லிடுவாரு தி அதாவது இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி ஜட்ஜ் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி ஜட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சேம்பர்ல போய் வந்து அவங்க பார்த்தாங்களோ இவங்க பார்த்தாங்களோ அப்படி இருக்கோ இப்படி இருக்கோ அப்படிங்கறத எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன கேஸ் நிறைய அத்தாரிட்டிஸ் வந்து கோட் பண்றாங்க நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்லை பட் பட் அப்பீல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஒன் ஆர் டூ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஒன் ஆர் டூ அதுதான் இருக்கும் அதை பொறுத்த அளவுக்கு மேல் கோர்ட்லயே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு அப்பீல் அலவுடு அப்பீல் டிஸ்மிஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமா போகலாம் இட் வில் அவாய்ட் ஆல் கான்ட்ரவர்சிஸ் அகேன்ஸ்ட் தி ஜட்ஜ் பட் நோ படி இஸ் ரெடி டு டேக் தட் சான்ஸ் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் தி டே பவர் டு ப்ரொனவுன் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிட்டர்ன் பை ஜட்ஜஸ் ப்ரொடியூசர் எ ஜட்ஜ் shall pronounce a judgment written but not pronounced by his predecessor adavadu transfer aarathukku munadi pora kudi judge arguments ketu judgment eludittaar eludhi kaiyithu vittar but pronounce pandrathukku munadi avarukku vande transfer vandiruchu appadina andha judgment eduthu ivar padikalam the judgment shall be dated and signed by the judge in the open court at the time of pronouncing it and when once signed shall not afterwards be altered or added or save as provided by section 152 or on review once or judgment solli kaiyeltu potutanga appdin sonnal and judgment thirthirathukku avurge adhigaram illa enna na review la vande paathu review petition potta review la thirathalam alladhu 152 la cpc section 152 la apparent mistake on the face of the record அப்பேரண்ட் மிஸ்டேக் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் இருக்கு அப்படிን ஃபீல் பண்ணா திருத்தலாம் अदरवाइज வேற எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த ஜட்ஜ்மென்ட் திருத்த முடியாது திருத்தத்துக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இல்ல ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட் ஆஃப் ஸ்மால் காஸஸ் नीड नॉट कंटेन मोर தென் தி பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அண்டர் தி டிசிஷன் தேர் ஆன் इश्यूजக்கு ஃபைண்டிங் குடுக்குற மாதிரி ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்ல इश्यूज கிடையாது பாயிண்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அந்த பாயிண்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணனும் इश्यूज அப்படினு சொன்னா ஃபைண்டிங் इश्यूजக்கு ஃபைண்டிங்னு பேரு கோர்ட் குடுக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா ஆன்சர்னு பேரு ஆன்சர்னு பேரு கோர்ட் டு ஸ்டேட் இட்ஸ் டெசிஷன் ஆன் ஈச் இஷ்யூ இன் சூட்ஸ் இன் விச் தி இஷ்யூஸ் ஹவ் பீன் ஃப்ரேம்ட் தி கோர்ட் ஷால் ஸ்டேட் இட்ஸ் ஃபைண்டிங் ஆர் டெசிஷன் வித் தி ரீசன்ஸ் தேர் ஃபார் அப்பான் ஈச் செப்பரேட் இஷ்யூ அன்லஸ் தி ஃபைண்டிங் அப்பான் எனி ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் தி இஷ்யூஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் தி டெசிஷன் ஆஃப் தி சூட் ஒவ்வொரு இஷ்யூக்கும் ஃபைண்டிங் கொடுக்கணும் அது மேண்டேட்ரி சப்போஸ் ஒரு இஷ்யூ இன்டர்கிரேட் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் அதர் இஷ்யூ இதை சொன்னா அது சொன்ன மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு இண்டிபெண்டா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கும் போதே ஒன்னாவது எழுவுனா மூணாவது எழுவுனா எடுத்துக்குவாங்க
கோர்ட் டு இன்ஃபார்ம் தி பார்ட்டி சோ ஹஸ் டு வேர் அன் அப்பீல் லைஸ் அப்பீல் போக கூடிய கேஸ்ல வக்கீல் இல்லாம பார்ட்டி கேஸ் நடத்துறாருன்னா 5 ஏல அந்த जजமென்ட பார்ட்டிய வர சொல்லி அவர் முன்னாடி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி குடுக்கணும் அப்படின்றது 5 ஏ கண்டென்ஸ் ஆஃப் டிகிரி தி டிகிரி ஷல் அக்ரி வித் தி जजமென்ட் தட் இஸ் தி டிகிரி ஷட் பீ இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் தி जजமென்ட் இட் ஷல் கண்டெய்ன் தி நம்பர் ஆஃப் தி சூட் the names of the description of the parties the registered address particulars of claim and shall specify clearly the relief granted or other determination of the suit enna judgment la solli irukangalo and the operative portion of the judgment degree la irukanum the degree shall also state the amount of cost incurred in the suit and by whom or out of what property and in what properties such cost are to be paid பார்ட்டி கொடுக்கணுமா எஸ்டேட் பார்ட்டிஷன் சூட்ல எஸ்டேட் இஸ் லைபிள் ஃபார் தி காஸ்ட் அல்லது பார்ட்டி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு அந்த காஸ்டை பத்தி சொல்லணும் தி கோர்ட் மே டைரக்ட் தட் தி காஸ்ட் பேபிள் ஒன் பார்ட்டி பை தி அதர் ஷல் பி செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் இருந்தது அப்படின்னா செட் ஆஃப் வந்து அந்த டிகிரியில சொல்லணும் லேட்டர் கேஸ்ல சோ இந்த டிகிரி வந்து இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் பார்ட்டி பேர் இருக்கணும் என்னைக்கு சொன்னாங்கன்னு இருக்கணும் அட்ரஸ் இருக்கணும் அதாவது ஆப்பரேட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் கேட்டதில் என்ன வந்து ஆப்பரேட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் இருக்கணும் காஸ்ட் இருக்கணும் கோர்ட் ஃபீஸ் இருக்கணும் காஸ்ட்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் கோர்ட் ஃபீ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டிகிரி இந்த டிகிரி எப்படி இருக்கணும்னு ஃபார்ம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிசியில் பின்னாடி கிட்டக்கிட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க மார்க் பேஸ் டிகிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்ட கிட்ட ஒரு ப்ரொஃபார்மா டிகிரி வந்து ஒரு ஒன்பது டிகிரியோ பத்து டிகிரியோ இருக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டிகிரி எவ்ரி என்டியூவர் ஷல் பி மேட் டு என்ஷூர் தட் தி டிகிரி இஸ் ட்ரான் அப் ஆஸ் எக்ஸ்பீடிஷியலி ஆஸ் பாசிபிள் அண்ட் இன் எனி கேஸ் வித் இன் பிப்டீன் டேஸ் இந்த பிப்டீன் டேஸ் தான் நமக்கு காஸ்ட் டைம் வித் இன் பிப்டீன் டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆன் விச் தி ஜட்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்டு இந்த பதினஞ்சு நாள் தான் நம்ம காஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் அப்பீல் மே பி ப்ரிஃபர்ட் அகேன்ஸ்ட் தி டிகிரி வித்வுட் ஃபைலிங் ஏ காப்பி ஆஃப் டிகிரி and in such a case the copy made available on the party by the court shall for the purpose of rule 1 order 41 be treated as a degree but as soon as the degree is drawn the judgment shall cease to have the effect of a degree for the purposes of execution or for any other purpose ipa namba la lower court la it is not possible namak nama idu vandu idil dhan paakalam provision la paakalam but namak vandu uh it is not possible mathapadi neenga paper la padikumbodhu paakalam high court la vande iniki kaalaiyila vande judgment vande solluvaanga degree drop pannuvaanga saangalam pathina appeal kottuvaanga adu writ ah irundhalum seri vera edha irundhalum seri apdi saangalam kaalaiyila solluvaanga saangalam poduvaanga illadi saangalam 3 manikku solluvaanga 7 manikku vande appeal poduvaanga andha degree ye vande indha mari certificate kuduthu verum judgment vathu vechi appeal podradhu pinnadi degree ye vaangitte andha degree ye vande produce pandradhu but namakku inga saathiyame illa நீங்க டிகிரி ஜட்மெண்ட் டிகிரி இல்லாம ஜட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஜட்மெண்ட் மட்டும் வச்சு அப்பீல் போடலாம்னு இருக்கு ஜட்மெண்ட் வச்சு வச்சு போடலாம்னு இருக்கு ரூல்ல இருக்கு ஆனா பிராக்டிக்கலா நாட் பாசிபிள் அட் தி பி காபிஸ் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்ஸ் வென் டு பி வென் டு பி மேட் அவைலபிள் வேர் ஏ ஜட்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் காபிஸ் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் ஷல் பி மேட் அவைலபிள் டு தி பார்ட்டிஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தி ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் ஃபார் ப்ரிஃபரிங் அண்ட் அப்பீல் on payment of such charges may be specified in the rule made by the high court and the rule epdi vandu 30 days ku vandu 15 days vandu time eduthukranga judgment sonnadhil irundhu 30 days namakku vandu cost ca copy application poradhukku time vandu rules of practice la kuduthirukanga limitation act liye vandirudhu and the time kulla neenga copies kuduthittu adukku undana cost kuduthittu and the judgment kudukanum adhaadhu idhila enna solranga appadina judgment vandu சொல்ற அன்னைக்கு வாங்கி படிக்கிற கூடிய அளவுக்கு ஜட்மெண்ட் இருக்கணும் வெறும் டாக்கெட்ல மட்டும் சூட் டிகிரிடு சூட் டிஸ்மிஸ்டு அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஒரு ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றாங்க ஓப்பன் கோர்ட்லன்னா அந்த ரெண்டு வக்கீலும் கொடுங்க நாங்கள் அந்த பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏன்னா அந்த காப்பி அடிக்கும் போதே அந்த ஸ்டெனோ வந்து ஒன் பிளஸ் டூ அடிப்பாங்க ஜட்மெண்ட் வந்து காப்பியே வந்து ஒன் பிளஸ் டூ அடிப்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபேர் ஜட்மெண்ட்டு அடுத்த அப்படி வந்து டிகிரி இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு காப்பி ஜட்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் இருக்கும் அதில் எப்போவுமே அந்த ஒரு காப்பி நீங்கள் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அப்பயே நீங்கள் வந்து ஃபுல் கோ ஃபுல்லாக வந்து ஜட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உடனே கொடுக்கணும்னு இருக்கு கிரிமினல் கோர்ட் மாதிரியே பட் கிரிமினல் கோர்ட்டில் வந்து காப்பி அப்ளிகேஷன் போட வேண்டியது இல்லை சிவில் கோர்ட்டில் காப்பி அப்ளிகேஷன் போடணும் 
date of degree. The degree shall bear the date, the day on which the judgment was pronounced, and when the judge has satisfied himself that the degree has been drawn up in accordance with the Pajinal Kaji Panalame, degree, degree Lerko Kudia, Tedio, judgment Lerko Kudi, Tedio, one other. Procedure where judge has vacated office before signing the degree, where a judge has vacated office after pronouncing the judgment, but without signing a degree. A degree drawn up in accordance with such judgment may be signed by his successor or if the court has ceased to exist by the judge of any court to which such court was subordinate. <coughs> judgment solitaire, Muppadanal time, Padanjanal time, degree on the draft under the girl. Judgment solely Panjanal will have a transfer under the judgment like a little degree like a little அப்படினா அவருக்கு அப்புறம் யார் வராங்களோ அவங்க அந்த டிகிரில வந்து கையெழுத்து போடலாம் கையெழுத்து போடலாம் கையெழுத்து போட்டா செல்லும் அப்படி இல்ல அந்த கோர்ட்டே போயிடுச்சு அப்படினா அந்த கோர்ட்டுக்கு சபார்டினேட் கோர்ட் கீழ அடுத்த கீழ் கோர்ட் யாரோ அவங்க கையெழுத்து போடலாம் கோர்ட் விச் தி கோர்ட் விச் சச் கோர்ட் வாஸ் சபார்டினேட் அவங்க வந்து போடலாம் டிகிரி ஃபார் ரெகவரி ஆஃப் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எப்படி டிகிரி டிராப் பண்ணனும் where the subject matter of the suit is immovable property, the degree shall contain a description of such property sufficient to identify the same. <coughs> and where such property can be identified by boundaries or by numbers in the record of settlement or survey, the degree shall be specified the such boundaries and numbers. This is what we Order 7. Immovable property is how to identify. Sufficient to identify. Every day, you know, survey number and the survey number four bound in the four bound day, random in the end. Ella may send the Kuruna, other than the Napuanga, degree la, plain clanam in a description of property put to come, other play at the Chirong. It's the Adigla, Abdul Adigino, other than Degree for delivery of movable property, <coughs> where the suit is for movable property, and the degree is for delivery of such property, the degree shall also state the amount of money to be paid. As an alternative, if the if the delivery cannot be had, movable property is <coughs> degree la degree I suit in case that board um bodi irundurko degree I um bodi kana bo irko. Let it where that one matra matan jirko. Abdi na where mana kya ta anga kurto abdi na matra irko gorad. In case on the property that movable property is not available at the time of execution. The JD is entitled, the plaintiff is entitled to recover the value equal to that movable property from the JD. Abdin Rahadarun Irukunu. Apo, you have a movable property execution bombo than the property illa abdin na, property illa into vandhru vangha. Purpose of degree is wasted. Apo, and the degree vandhru, and, and the degree lenna arukun abdin na, you have a movable property bombo than the degree abdin na pass pannanu. Execution upon in the property illa in Ral, other Kundana Madipai, JD, Vadi Kuduka, Putra or Padir there. And the amount in Abdina, the dealer specific. If a moon bound Nagarig, Abdina, and the moon bound Nagai, movable property degree are there, Abdin Sonal, and the moon bound Naga, Yellow or Sun and Lakana Pudichi, Tolanju Pudichi, Thirty Pudichi, La Vitta, Abdina, the no execution not possible. At the Kundana value winning a Kutur no, Abdina the Lavande, and the degree later. <coughs> degree may be may direct pay by installment. Is <coughs> a specific <coughs> money suit degree money suit degree the EP one the installment la Kudunga basic principle as far as EP is concerned, the execution court cannot go beyond the degree. <coughs> Basic principle. Execution la pay and I go on the installment la kudunga na kudukar the ingrant power la wanna kudukla, but provision gade. Uh, degree holder object panna court panamudia. Anna money suit in Arthumbo there, degree of umbo there, court learning a kekla in the mari sooner than a put another mother in case and a case a kekaman in a degree pantry and na installment la angle on the uh, payment on the repayment panda the gangle on the. Uh, permission could the angle on the degree could have been getting in now. Other in the eleven eleven the Ungode Korike, Yetrukula Kudia, Irunde, 
அதர் சைடு வந்து பெருசா அப்செக்ட் பண்ணல அல்லது அந்த அப்செக்ஷன்ல ரீசன் ரீசன்ஸ் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமா வந்து டிகிரி வந்து பேமெண்ட் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இபியில கேட்கறத ட்ரையல்லே கேட்கலாம் சட்டப்படி கேட்கலாம் ரெண்டு ஆர்டர் ஆப்டர் டிகிரி ஃபார் பேமெண்ட் பை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஆப்டர் பாசிங் எனி சச் டிகிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு மாசமும் இவ்வளோ அல்லது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இவ்வளோ ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா court may on application of the judgment debtor and with the consent of the degree holder order the payment of the amount a degree shall be postponed <coughs> and shall be made by installments on such terms as to the payment of interest the attachment of the property of the judgment debtor or the taking of security from him or otherwise as things fit and the matter order podum bodu proper payment ku undana undertaken security eduthukitte தாராளமா வந்து ஆர்டர் போடலாம் அதாவது கண்டிஷன் அந்த மாதிரி கேட்கறீங்க அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வந்து கோர்ட் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல டிகிரியை பே பண்ணுங்க அப்படின்னு டிகிரி பாஸ் பண்ணும் போதே பண்ணலாம்ன்ற அதிகாரம் கோர்ட்டுக்கு இருக்கு ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ரூல் டுவெல் அப்படிங்கிறது டிகிரி ஃபார் பொசஷன் அண்ட் மீன் ப்ராஃபிட் பார்ட்டிஷன் சூட்ல ஏன்னா மீன் ப்ராஃபிட்ட வந்து எப்ப காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வரும்னா பைனல் டிகிரி ஸ்டாம்ஸ்ல என்கரேஜ் பண்ணி டெலிவரிக்கு இபி போட்டு டெலிவரி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யூ ஆர் என்டைட்டல் டு ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் 20 ரூல் 12 ஃபார் மீன் प्रॉफिट्स बिफोर द कोर्ट व्हिच பாஸ் தி டிகிரி எந்த கோர்ட் வந்து டிகிரி பாஸ் பண்ணிச்சோ அந்த கோர்ட்ல நீங்க வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டிகிரி ஃபார் பொசஷன் இருந்தது அப்படினா அந்த பொசஷன் வந்து கொடுக்கிறதுக்கு உண்டான டைம் எப்ப கொடுத்தாங்க எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறது எத்தனை நாள் டைம் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி அந்த பொசிஷனுக்கு உண்டான டிகிரியை வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து டுவெல் ஏ டிகிரி ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் ஆர் லீஸ் ஆஃப் ரிமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வேற டிகிரி ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் ஃபார் தி சேல் ஆர் லீஸ் ஆஃப் ரிமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டர்ஸ் தட் தி பர்ச்சேஸ் மணி ஆர் அதர் சம் பி பெய்ட் பை தி பர்ச்சேசர் ஆர் லெஸ்ஸி இட் ஷால் ஸ்பெசிஃபை the period within which the payment shall be made evlo naal kulla kudukano abdingiradhu evlo maasathu kulla kudukano abdingiradhu irukano degree in administrative suit <coughs> administrative suit liyum preliminary degree pass pananum final degree pass pananum degree in preemption suit <coughs> degree in preemption suit na purchase pandrathukku undana adhaada uh, right of purchase அப்படிங்கறதான் பிரியம்ஷன் சூட்டு ஃப்ரம் தி ஷேரர் எனக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி இருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்கு அந்த பிரியம்ஷன் சூட்டு போட்டு டிகிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல எப்படி டிகிரி வந்து பாஸ் பண்ணணும் டெசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்ல பிரிலிமினரி டிகிரி ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணணும் சூட் ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் பிட்வீன் தி பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட்னாலும் பிரிலிமினரி டிகிரி ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணணும் ஸ்பெஷல் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்ணாம ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸை வந்து பார்த்துட்டு ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்றதுக்காக செவன்டீன்ல அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ண சொல்லி அந்த டிகிரியில இன்கார்பரேட் பண்ணணும் டிகிரி இன் சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் செப்பரேட் பொசஷன் ஆஃப் ஷேர் இன் தேர் இன் பிரிலிமினரி டிகிரிய ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்றதுக்கு எயிட்டீன்ல டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்ல தான் நீங்க வந்து ஃபைனல் டிகிரி அப்ளிகேஷன் போடணும் <coughs> degree when set off or counter claim is allowed where the defendants have been allowed a set off or a counter claim against the claim of the plaintiff the degree shall state what amount is due to the plaintiff and what amount is due to the defendant and shall be for the recovery of any sum which appears to be due to either party <coughs> counter claim set off irundaduna eppadi na idha sonna ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கவுண்டர் கிளைம் டிகிரி வந்து எப்படி வரணும் எயிட் ஏல சிக்ஸ் ஏ வரும்போது சொன்னேன் ஆர்டர் எயிட்ல சிக்ஸ் ஏ வந்து சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ஒரு டிகிரி எப்படி டிராப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எயிட்டீன் ரூல் நைன்டீன்ல இருக்கும் ஃபார்ம்லயும் இருக்கும் அப்பீல் ஃப்ரம் டிகிரி ரிலேட்டிங் டு செட் ஆஃப் ஆர் கவுண்டர் கிளைம் எனி டிகிரி பாஸ் இன் சூட் இன் விச் ஏ செட் ஆஃப் ஆர் கவுண்டர் கிளைம் இஸ் கிளைம்டு ஷல் பி சப்ஜெக்ட் டு தி சேம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி அப்
to which it would have been subject to subject if no set of or counter claim had been claimed idhum sonna adu sollum bodhe sonna appeal podum bodhu rendu appeal poda vendi avashyam illa rendu set of and counter claim degree la irundhalume ore set of counter claim illama irundha eppadi appeal poduvoma appidiye da appeal podanum appdin sonna adu 20 18 19 20 19.2 அப்படிங்கிறதுல அது இருக்கு தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரூல் ஷல் அப்ளை வெதர் தி செட் ஆஃப் இஸ் அட்மிசபிள் அண்டர் ரூல் 6 ஆஃப் ஆர்டர் 8 ஆர் अदरवाइज 8a 6ம் 6a லயும் சொன்னதுல அந்த ப்ரொவிஷன் இதுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படி சொல்றாங்க சர்டிஃபைட் காப்பிஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மென்ட் அண்ட் டிகிரி டு பீ ஃபர்னிஷ்ட் சர்டிஃபைட் காப்பிஸ் ஆஃப் தி ஜட்ஜ்மென்ட் அண்ட் டிகிரி ஷல் பீ ஃபர்னிஷ்ட் டு தி பார்ட்டிஸ் on application to the court and and at their expenses ca boring illaya 30 days la ca podanu nu sonninga illaya and the copy application abingirathu order 20 rule 20 la and the application vande irukum so this is by this time i will take more than 10 minutes as i promised yesterday that i will confine my session by uh, 8:30 just in order to give a full stop for this 20 because i don't want to take 21 as already <coughs> i have told you that uh, except 21 i will take the rest of the cps in the following days so for the convenient uh, <coughs> i now conclude with 20 thank you Thank you, sir. Thank you so much. I'm going to get a class at the group thing, sir. Sorry, this is the CP said to the other doubt and the address. Sir, I'm going to get a class at the group. Sir, I'm going to get a class at the group. Sir, the judgment is 60 days. I'm going to get a class at the group. I'm going to get a class at the group. I'm going to get a class at the group. என்ன மாதிரி அப்பீல் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த டிலேவை எல்லா அப்பீலும் பயன்படுத்திக்கலாம் சார் இப்போ யூ சிவில் கோர்ட்ல நீங்க வந்து முன்சிவ் கோர்ட்ல ஒரு டிகிரி வருது முன்சிவ் கோர்ட்ல இந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அப்படினா ம் தாராளமா வந்து இந்த ப்ரொவிஷனை சொல்லி there is no extraordinary circumstances found in the trial court but the trial court had taken for more than a year or 10 months in delivering the judgment itself is sufficient to allow the appeal one of the grounds ஆங்கிலத்துல கண்டிப்பா <laughs> 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 பண்ணிடுறாங்க எனக்கு <laughs> 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 அதாவது 
ஆக்சிடென்டானதுலாம் கொடுத்து வந்து அந்த அமௌண்ட் பண்ண போகும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து செக் அப்ளிகேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா பார்ட்டிஸ் நேம் வந்து டிஃபராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சார் அமௌண்ட்லாம் ஆனால் சென்ஃபர் ஆகி திரும்ப வந்துடுச்சு கோர்ட்டுக்கு கோர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கோர்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ செக் அப்ளிகே செக் அப்ளிகேஷன் போடும்போது வந்து பார்ட்டி நேம் டிஃபராக இருக்குன்னு சொல்லி ஜட்மெண்ட்டை டிஸ்கஸ் இது திருத்த சொல்லி அமௌண்ட் பண்ண சொல்லி ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் பெட்டிஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க சார் ம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் பெட்டிஷன் கொடுத்துருந்தோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீனில் நீங்கள் அமௌண்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க இது போல் வந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுமா சார் ஆனால் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் வந்து பெண்டிங் ட்ரையல் அப்போ தான் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ம் வாட்வில் டோ என்னோடு <coughs> மிஸ்டேக் கமிட்டட் பை தி கோர்ட் இல்லையா ஓகே சார் இல்லையா சார் ஆமா சார் ஆமா இட் இஸ் a மிஸ்டேக் கமிட்டட் பை தி கோர்ட் when it is a mistake committed by the court and without any application if that mistake has been brought to the knowledge of the court it is the duty of the court to rectify that mistake you need okay, not sir. file you need not file any application under 152 okay sir but, okay but no judge will accept <coughs> no judge okay. will accept hence you are asked to file an application and as per the direction of the court you file an application under 152 when that okay. application is allowed it is the duty of the court to make that correction as per that order not by any amendment uh, order 6 rule 17 okay sir okay. you are not authorized to file and the court is not authorized to ask <coughs> okay sir it is a mistake it's not an amendment it is a mistake has to be corrected okay the, the difference you see the the words used in that provisions it's a mistake apparent mistake has to be corrected there is a vast okay. difference yeah, there is a vast difference between a correction and amendment <clears throat> ஒரு <laughs> <laughs> ப்ரொவிஷன்ல இல்ல கேக்குறாங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ஒன்ஸ் வந்து அந்த இப்போ மைனரா இருக்காங்க நீங்க மேஜர் டிகிரி மேஜர் வந்து மேஜர் டிகிரி மேஜர் வந்து மேஜர் ஆயிட்டாங்கன்னு அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க மேஜர் டிக்ளரேஷன் பெட்டிஷன் போடுறீங்க ஓகே சார் ஏன்னா அந்த மேஜர் டிக்ளரேஷன் பெட்டிஷன் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த இதெல்லாம் எடுத்து இவங்க பார்த்துட்டு தான் அதில் வந்து போட போகிறாங்க அந்த கண்டினியூவேஷன் வந்து அந்த கேஸில் வந்து இருக்குது அதாவது அந்த கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு கேஸ் இஸ் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் ஆனால் கேஸ் இஸ் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் பட் இட் இஸ் நாட் டெர்மினேட்டட் புரியுதா ஓகே ஓகே இஃப் இட் இஸ் டெர்மினேட்டட்னா நத்திங் இஸ் பாசிபிள் டு டேக் எனி பை வே ஆஃப் எனி அப்ளிகேஷன் இப்போ ஒரு இபி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இபில இபில வந்து டிகிரி அமௌண்ட் டிகிரி அமௌண்ட் இதுல வந்து மணி டிகிரில வந்து மெமோ ஃபைல்டு பை மெமோ ஃபைல்டு பை தி பிளேன்டிப் அண்ட் தி மெமோ ஃபைல்டு பை தி 
other degree holder and the judgment debtor is perused. <clears throat> and the degree is satisfied. And the degree is satisfied. No amount is due as per the degree uh, by the JD to the degree holder. The EP is closed in Potangan. In case the calculation may only memo letter you can file a fresh EP even though it is closed. Okay, sir. But if the judge passed an order, amount is amount, amount uh, award amount is satisfied and the degree is terminated. Even though, really, if you are having any grievance of any miscalculation, you cannot file a fresh EP. Okay, sir. Okay. And the Marina is major declaration petition. Rigana minor Rikanga Abdin Sonal court still has to do something in order to terminate the proceedings. Other working court to go on the case on the case Mudir Nalam Pandra the Kundana is wound. What is it? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Where are the doubt you have hand raise for you? Padmanabhan, sir. Tell me, sir. Sorry, I am going to talk about this. I am going to talk about the title of the long cast. The title of the long cast is the section 110. The section 110 is the first time. The first time is the first time. In the document of the Ning on the Aduka Varaka Wooding on the document of Pine Bertola. Abin Bode, Payer Matram and Bade, Varaka Portum, the Sella the Marid, Court will enter from Mudia and there the experience. Any soldier than a burilla, sir. Sir, or what a carriage room, Badium Sende, or Plenty Kurkum Bode, is yet one ton evidence acquired or evidence. In the evidence of one day, Ninga on the Mata or Turtavo Muriad. Ana, Badiki Kurkopata, Sandar Patil, Plenty for Fulla or Matala. Plenty for one, Fulla Mati Gurani on the Pusa or case file Mala. Ana, Pair Mata Anomari Gariad. You would sold the Pair Mati Kaga, Mari or the Soldier. Upper the amendment to Boram Riaz Ariala in the Varakla and the Payer Nikana Manamuri Matara and the Pudu Pere and the Sekara Matara in the Payer Porta the Porta the Ard. Sir, the order one rule, order one Pajama Dingla, the order one three me putting a ruler. Plaintiff on the or wrong person Mela on the soup on Ranga, another plaintiff on the wrong person on the soup on Ranga, but in Yena Panalan, so little order one Lerge. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, Sir, I will never have the Seviki Unavilla, the Buddhist city, the white chicum yapadam of Dinra Madri, Ivlonera Engel Kundu, Engloda Kadhilke, within the Kurte, CPC Rambalaha, Purmia Solikurta Mulke, Nandri in Ramu, Arthur Soldier than the Rumba Chinada Kunanikra, Irandano Engelke, and the Varta Tara Vara Varta Katakil and Ranala, Roman Andri, sir, Engelke, Pome, and the CPC and the Thoran the Edkanon and Katakra, sir, Roman Andri, sir. Thank you. Thank you, madam. My yes, sir, madam, hand raise for your game. Yes, ma'am. Uh, sir, uh, chat box low doubt, trick, sir. The plaintiff filed a petition as per order 16 rule 1A without summon to witness. The petition allowed. Whether witness files chief exam or oral evidence before the court. If summons, if summons have been sent, you have to necessarily examine in person in the box. If the witness comes to court on summons, serving on summons, you cannot file chief of it. Sir,
thank you sir all of good night thank you sir thank you thank you thank you thank you so much sir thanks to all class wind up pannikalam na ungalku adutha idu vandu na apramma solren i think you you will have some long gap yes sir na apramma vandu enna contact pannunga na apramma vandu date solren yes sir 21 illa 22 la irundhu 41 varaikum yes sir ena 42 43 la supreme court namakku vendi illa okay sir okay ayya ayya 21 la heart adhu konjam 21 na thaniya edukuren nu solliranga sir 21 to 21 to 106 uh, 21 1 to 106 na vandu ipo eppadi adhaadhu என்னன்னா சார் இது இது ரெண்டு கடல் சம் சங்கமிக்கிற மாதிரி ஆகிப்போடும் சார் அது வந்து உங்களுக்கு கேட்கறவங்களுக்கும் அலுப்பு கொடுக்கும் எனக்கு அலுப்பு இருக்காது எனக்கு வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் அலுப்பு இருக்காது பட் உங்களுக்கு கேட்கறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு டீடியஸா வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரெண்டாவது எக்ஸிக்யூஷன்றது வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா அதாவது இப்ப நீங்க வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு 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 சீரியஸ் ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி எக்ஸிகூஷன் சிபிசி வந்து சாதாரணமா அப்படியே ஏதோ அப்படியே பேசிக்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு சினிமா பாக்குறீங்களா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆனா டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ரொம்ப சீரியஸான சினிமா பாக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனுமே ஒரு ஒரு ப்ரொவிஷனுமே வந்து அதுவும் சிபிசி என்னுடைய எக்ஸிகூஷன் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கறது வந்து கேன்சர் மாதிரி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எங்க வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சாலும் நான் சொல்லுவேன் அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது ஒரு டிகிரி வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது தூங்கும் அத பத்தி யாருமே எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனா அது எழுந்திருச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எழுந்திருக்கும் போதே விஸ்வரூபமா தான் எழுந்திருக்கும் விஸ்வரூபமா எழுந்திருக்கிட்டோம் அந்த விஸ்வரூபத்தை நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆர்டர் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆர்டர் அது பழைய காலத்து அட்வொகேட்ஸ் எங்களுடைய சீனியர்ஸ் அவங்கள வந்து கேட்கும் போதே அவங்களே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ட்டி செவன் அப்ளிகேஷன் போட்டு டிகிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லயோ அல்லது டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸான ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து வரும்போதோ அல்லது அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து ரைஸ் பண்ணும் போது வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்டோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து ஈவன் சீனியர்ஸே வந்து எங்களுடைய சீனியர்ஸே வந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீசன்டு அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நல்ல ஒரு சிவில் அட்வொகேட் ஆஃபீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா குமாஸ்தா மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தரவா இருக்கும் ஆல் அட்வொகேட்ஸ் கிளார்க் அவங்க வக்கீலா இல்லாட்டினாலுமே ஒரு சில அட்வொகேட் கிளார்க்ஸ் அந்த எக்ஸிகூஷனை வக்கீலுக்கே சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அட்வொகேட்ஸ் கிளார்க் எல்லாம் இருக்காங்க இருந்தாங்க இப்போ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் அட்வொகேட் கிளார்க்ஸ் ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வக்கீல் கிட்ட எக்ஸிக்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஒரு வக்கீல் குமாஸ்தா கிட்ட நீங்க வக்கீல் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ப்ராப்பராகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நான் என்னுடைய பர்சனலாக நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் அது எவ்வளோ பெரிய சிவில் ஆஃபீஸா இருந்தாலும் சரி நான் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்ஸ சொல்லல சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அப் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய அட்வொகேட்ஸ் சிவில் ஆஃபீஸர் சொல்றேன் நான் ஒரு சில அட்வொகேட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒரு சில ஊர்ல ட்ரையல் வரைக்கும் நடத்தி டிகிரியோ டிஸ்போசலோ வாங்கி கொடுத்துருவாங்க எக்ஸிகூஷன் வந்ததுன்னா நாங்க பண்ண மாட்டோம் சார் நீங்க வேற வைக்கல வச்சு பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆபீசர்ஸ் கூட நான் பாத்திருக்கேன் ஐயா நான் சொல்லுவேன் அதாவது கருக்கல்ல ஆறு மணி வாக்குல ஒரு ஆள் போறாருன்னா முகம் தெரியாது அந்த முகம் தெரியுதா தெரியாதா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுதான் டுவெண்ட்டி ஒன்னு அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மணியினுடைய ஹார்ட் மாதிரி சிபிசி அதுதான் ஹார்ட் அத நீங்க கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தினா மிக நன்றியா இருக்கும் எங்களை மாதிரி வழக்கறிஞர்கள் மிக அத உபயோகமா இருக்கும் சொல்றேன் சார் நான் சொல்றேன் நான் தான் அதை தனியா வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன் நான் டுவெண்ட்டி ஒன்னு தவிர்க்கல டுவெண்ட்டி ஒன்ன வந்து நான் தவிர்க்கல சரிங்கய்யா அதாவது ஒரு நாள் வந்து இப்ப எப்படி வந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வந்து ரூல்ஸ் எடுக்கிறேன் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நாள் 
ஒரு மூணு ஒன்றரை ரெண்டு ஒன்றரை மணி நேரம்ன்றது ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் பத்தாது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுக்குவேன் ஏழு மணிங்கிறத வந்து ஒரு அஞ்சு மணி ஆக்கி அந்த அஞ்சு மணியில இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் வந்து அந்த ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுனால அந்த ஆர்டர் அப்படியே அதை வந்து நான் நகர்த்தி வச்சிருக்கேன் அது போலதான் தவிர நான் உங்களுக்கு சிபிசில ட்வெண்ட்டி ஒன் நான் அவாய்ட் பண்ணல சரிங்க நன்றி நன்றி வணக்கம் சார் நேற்று ஆன்சர் பண்றேன்னு சொன்னீங்க யாராவது கேப்பாங்களான்னு பார்த்தேன் போட்டிருந்தாங்க ஆட்டோபயோகிரபி அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்ஸில் நீங்கள் வரும்போது அந்த ஃபேக்ஸில் நான் இன்னைக்கு அவர் சொல்லும்போது சொன்ன போன தடவை அவர் சொன்னார் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அவர் தாண்டினார்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த அஃபிடவிட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொருண்மைகள் மாறுறதில்ல பொய்யாகி போனால் அஃபிடவிட்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பொருண்மைகள் பொய்யாகி போனால் அந்த அஃபிடவிட் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நபர் மேல ஒன் நைன்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசி பர்ஜரி கேஸ் எடுக்கலாம் அவ்வளவு சீரியஸான விஷயம் அஃபிடவிட் அதனாலதான் ஹைகோர்ட்ல நீங்க ரிட்டு போடும்போது அஃபிடவிட் போடுறதுக்கு ரீசனே அதான் அங்க வெரிஃபைட் பிரிட்சன் எல்லாம் இல்ல ஈச் அண்ட் எவ்வரி ரிட்டு நாலு ரிட்டுமே வந்து அஃபிடவிட் தான் ஈவன் கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து அஃபிடவிட்ல தான் வந்து போடணும் அப்போ அஃபிடவிட்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய சாலம் சாலம் அஃபர்மேஷன் விட சாலம் அஃபர்மேஷன் ஆஃப் ட்ரூத் சாலம் அஃபர்மேஷன் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படி சொல்லிதான் நீங்க வந்து அதுல வந்து சொல்றீங்க அது பூராமே பயோகிரபி சாரி ஆட்டோ பயோகிரபி அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேக்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்றது அது பொய்யில்லை சோனன் சைன் பிஃபோர் மீ அவர் வந்து சொன்னது பூராவுமே உண்மை உண்மை தவிர வேற இல்லை அப்படின்னு நீங்க சோன் பண்ணி கொடுத்து ஒரு லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல அந்த அஃபிடவிட் வரும்போது பின்னிட்டு அந்த அஃபிடவிட்டில் சொல்லப்பட்டுள்ள பொருண்மைகள் பொய் என்று போனால் அந்த நபர் மீது நீதிமன்றம் பர்ஜரி கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுக்கும் ஒன் நைன்டி ஆனா வெரிபிகேஷன் வெரிஃபைடு பெட்டிஷன்ஸ் அப்படி கிடையாது அது வந்து பயோகிரபி யாராவது ஒருத்தர் சொல்றார் அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் சொன்னதுல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் சொன்னது சரி அந்த கண்டென்ட் தான் அந்த வெரிபிகேஷன்ல இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மேலே சொன்ன விவரங்கள் சரி என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னா என்ன எனக்காக நான் சொன்னதை ஏத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் சொன்னது நான் படிச்சு பார்த்த வரைக்கும் சரி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படிங்கும் போது அதுல டிவியேஷன் வர்றதுக்கும் ஃபேக்சுவல் சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கொடுத்து நான் கையெழுத்து போடுறேன் அப்போ அங்க பர்ஜரி வந்து வராது வெரிஃபைடு பிரிஷன்ல பர்ஜரி வந்து வரும் அபிடவிட்ல வந்து பர்ஜரி வந்து வரும் வெரிஃபைட் பெட்ஷன்ல பர்ஜரி வந்து வராது இந்த ஆன்சர் தான் நான் வந்து எதிர்பார்த்தது அபிடவிட்டுக்கும் வெரிஃபைட் பெட்ஷனுக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சிவில் கேசஸ்ல ஒரு சிலது வந்து வெரிஃபைட் பெட்ஷனா கொடுக்கலாம் இன்டிஜென்ட் ஓபி ஹெச்எம்ஓபி அதே சமயம் வந்து ஐடிஓபி ஏஆர்ஓபி இன்னும் வந்து லூனட்டிக் ஓபி இன்சால்வன்சி ஓபி அந்த மாதிரி ஓபிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த ஓபிஸ் அப்படின்றத ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அதை வந்து அதை வந்து பிளைண்ட்டு சூட்டு அப்படின்னு சொல்லாமல் 
ஏன் வந்து ஓபின்னு சொல்றாங்க ஓபின் டிசன்ஸ் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் சொன்னா வக்கீல் கையெழுத்து போடணும் ஒரு சில இடங்கள்ல திருமணம் ஸ்டேட் கோர்ட்ல இருந்தா ஒரு சில இடங்கள்ல வக்கீல் பார்ட்டி ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடணும் பட் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பெட்டிஷன் அண்ட் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்டிஷன்ல வெரிபிகேஷன் இருக்காது ஒரிஜினல் பெட்டிஷன்ல வெரிபிகேஷன் மேண்டேட்ரி ஒரிஜினல் பெட்டிஷன்ல மேண்டேட்ரி அந்த ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் இருந்து அந்த கோர்ட் ஜூரி செக்ஷன் டைவர்ஸ் ஓபின் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அந்த ஒரிஜினல் ஜூரி செக்ஷன் அந்த கோர்ட்டுக்கு இருக்கு அப்ப அந்த ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரிஜினல் அப்படிங்கிறது அந்த கோர்ட்டை ரெஃபர் பண்ணும் பெட்டிஷன் அங்க அங்க எப்படி போடணும் அப்படின்றதுனா வெரிஃபைட் பெட்டிஷனா கொடுக்கணும் ஏன் சார் வெரிஃபைட் பெட்டிஷனா கொடுக்கணும் அங்கேயும் நம்ம ஃபேக்ஸ் அங்கேயும் வந்து இந்த கோர்ட் இருக்கு நம்பர் இருக்கு பார்ட்டி இருக்கு அட்ரஸ் இருக்கு ஃபேக்ஸ் இருக்கு வெரிபிகேஷன் இருக்கு அப்படி இப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்து இதை வந்து பிளைண்ட்னு சொல்லக்கூடாது சூட்னு சொல்லக்கூடாது பெட்டிஷன் சொல்றாங்க இல்லாட்டி ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க இஷ்யூஸ் வராது பெட்டிஷன்ஸ்ல இஷ்யூஸ் வராது பெட்டிஷன்ல இஷ்யூ வராதனால தான் அதை ஒரிஜினல் பெட்டிஷனா ட்ரீட் பண்ணி அந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய பொருண்மைகளுக்கு பதில் கொடுத்துறது அதனால தான் அந்த பெட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ஒரிஜினல் பெட்டிஷன்ஸ் ஆல் பெட்டிஷன்ஸுக்கு கோர்ட் ஃபீஸ் வந்து ஷெடியூல் டூல பிக்சட் கோர்ட் ஃபீஸ் பிளைண்ட் மாதிரி மாறாது எல்லா பெட்டிஷனுக்கும் வந்து அமௌண்ட் மாறும் பட் ஷெடியூல் டூல பிக்சட் கோர்ட் ஃபீஸ் அட்வாலரம் கோர்ட் ஃபீ அதில் அந்த ப்ரோஃபார்மா வர்றதுனால தான் அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் பெட்டிஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணி அந்த ஒரிஜினல் ஜூரி செக்ஷன் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டில் அந்த மாதிரி ப்ரொஃபார்மா இருப்பால ஃபைல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ affidavit is more dangerous than petitions in petition la ninga vandu you can escape provided even if you say a patent lie in your uh, uh, verified petitions ninga vandu declaration abingiradhu kuduthukum bodu paathinga appadina enakku therinju appdin solitinga idhu unakku theriyuma enakku theriyadhu appdin solikalam ana affidavit appadi illa each and every content of the affidavit is the truth அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதுல பொய் இல்லாத பொய்யே இல்லாத உண்மையாக நான் சொல்வது அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் அதுல பொய் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பரிச்சரி வரும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் தேங்க்யூ குட் நைட் Thank you sir good night sir thanks to all thanks to all participation